அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் ஆத்மிகா பொம்மு அவர்களின் பொம்மு நாவல்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நான் உங்கள் சித்ரா நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நாவலின் தலைப்பு நறுமுகை நறுமுகை ஒன்று நகரமும் இல்லாத கிராமமும் இல்லாத ஊர்தான் அது காலையில் கட்டிலிருந்து எழுந்து அமர்ந்தான் பார்த்தசாரதி வேலையில்லாத பட்டதாரி அவனுக்கு விடியும் நேரம் என்னவோ சூரியன் உச்சிக்கு வரும் பொழுதுதான் அவனுக்கோ தூக்கம் இன்னுமே களையாமல் இருக்க அவன் அரைக்கதவை வேகமாக தட்டினார் அவனது தாய் வேதவல்லி அவனோ ம் என்று மட்டும் குரலை செரும அவரோ வெளியே இருந்து கொண்டே ஏண்டா எருமை மாடு இவ்வளோ நேரமாச்சு இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு உன் அத்தை வர்றா சீக்கிரம் எழுந்து வெளியே வாடா அவங்க முன்னாடி லுங்கியோட நிற்காத குடும்ப மானமே போயிடும் நீ என்ஜினியர்னு பெருமையா சொல்லியிருக்கேன் என்று சர மாறியாக திட்ட அவனோ கொஞ்சம் சும்மா இருங்கம்மா எப்ப பார்த்தாலும் தொண தொணன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது என்று திட்டிக்கொண்டே கதவை திறந்தான் வாசலில் நின்ற வேதவல்லியை முறைத்தவனோ இப்ப எதுக்கு என்ஜினியர்னு பொய்ய சொன்னீங்க டிகிரி தானே முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் வேலை கூட கிடைக்கல என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியே வர அவரோ உன் அத்தை மார்கரெட் பொண்ணு ஏதோ பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சிருக்காம் அதுக்கு ஏத்தா போல நாமளும் சொல்ல வேணாமா என்று கேட்க அவனோ அவரை முறைத்து கொண்டே டவலை எடுத்தவன் வெளியே இருந்த குளியலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் அவன் மனமோ எப்ப வேலை கிடைச்சு எப்போ கல்யாணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது என்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே முகத்தை அடித்து கழுவினான் கல்யாணி வேறு யாருமல்ல வேதவல்லியின் அண்ணா மார்க்கண்டேயனின் பொண்ணுதான் அதே போல மார்கரெட் வேறு யாருமல்ல பார்த்தசாரதியின் தந்தை விஸ்வேஸ்வரனின் தங்கை கனகவல்லிதான் அந்த காலத்தில் ஊர் சுற்றி பார்க்க வந்த ஜானுடன் ஓடி சென்னைக்கு சென்றவர் அப்படியே அமெரிக்காவுக்கும் சென்று விட்டார் விஸ்வேஸ்வரனின் தந்தை வேலாயுதம் கனகவல்லியை தலைமுழுகிவிட எத்தனையோ வருடங்கள் கழித்து இன்றுதான் ஊருக்கு வருகின்றார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர்தான் வேலாயுதம் இறையடி சேர்ந்திருக்க அதற்குத்தான் கனகவள்ளி விஸ்வேஸ்வரனை தொடர்பு கொண்டு அப்போதுதான் ஜானை திருமணம் செய்து தனது பெயரை மார்கரெட் என்று மாற்றியதும் அவருக்கு எம்மா என்று ஒரு பெண் இருப்பதும் இவர்களுக்கு தெரிய வந்தது ஒரு வாரம் முன்னர்தான் மறுபடி அழைத்த மார்கரெட் எம்மாவுக்கு இந்திய வர விருப்பம் என்று சொன்னவர் மகளுடன் இரு நாட்கள் முன்னர் வந்து நாட்டில் இறங்கியிருந்தார் இன்று அவர்கள் பிரத்யேக வண்டி ஒன்று ஒரு மாதத்திற்கு புக் பண்ணி அவர்கள் ஊரை நோக்கி புறப்பட்டிருக்க அவர்கள் வந்து சேரவும் பார்த்தசாரதி குளித்து ஆயத்தமாகி ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் என அணிந்து நிற்கவும் நேரம் சரியாக இருந்தது விஸ்வேஸ்வரன் பேங்கில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கோ இன்னுமே பார்த்தசாரதி வெட்டியாக இருப்பது சற்று கடுப்பாக இருக்க டிஷர்ட்டுடன் வாசலில் வந்து நின்றவனை மேலிருந்து கீழாக பார்த்தவர் விளக்கமாத்துக்கு பட்டு குஞ்சம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வேதவல்லியின் அண்ணா மார்க்கண்டேயனுடன் பேச ஆரம்பித்திருந்தார் அதை கேட்ட அவனுக்கோ மாமனார் முன்னால் தன்னை அவமானப்படுத்தியதுமே சுர் என்று கோபம் மெகிர அருகே நின்ற வேதவல்லியிடம் அம்மா நீங்க தானே லுங்கி கட்ட வேணாம்னு சொன்னீங்க என்ன பேசுறார் பாத்தீங்களா என்று கடுப்பாக கேட்க அவரோ கொஞ்சம் சும்மா இருங்க என்று கணவனை அதட்டினார் அவனோ பெருமூச்சுடன் அது சரி நம்ம ரோஹிணி காலேஜ் போயிட்டாளா என்று கேட்க வேதவல்லியோ ம் இன்னைக்கு அவளுக்கு எக்ஸாம் இல்ல என்று சொல்லிக் கொண்டார் ஓ அப்போ நம்ம ஆளுக்கும் எக்ஸாம் தான் போல என்று நினைத்து கொண்டான் ரோஹிணி வேறு யாருமல்ல அவனது ஒரே தங்கை அவள் நண்பிதான் அவனது முறை பெண் கல்யாணி மாமனாரை கண்டவனோ கல்யாணியை தேடும் பொருட்டுத்தான் ரோஹிணியை கேட்டானே தவிர அவள் ஒன்றும் அவனுடைய பாச தங்கையே அல்ல எலியும் பூனையுமாக இருப்பவர்கள் தான் அவர்கள் இவர்கள் இப்படியே பேசிக்கொண்டே இருக்க மார்கரெட்டின் வண்டி அவர்கள் வீடு இருக்கும் பெரிய காணிக்குள் நுழைந்தது கார் நின்றதும் காரில் இருந்து முதலில் இறங்கியது என்னவோ மார்கரெட் தான் ஜீன்ஸ் அணிந்து டிஷர்ட்டும் அணிந்து கண்ணில் சன்கிளாஸுடன் இறங்குவதை கண்ட விஸ்வேஸ்வரனோ யார் இந்த அம்மா மாப்பிள்ளையோட தங்கச்சியா இருக்குமோ என்று மார்க்கண்டேயனிடம் கேட்க அவருமே நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்ல இறங்கிய மார்கரெட்டோ ப்ரோ என்று சொல்லிக்கொண்டே விஸ்வேஸ்வரனை ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டார் பார்த்தசாரதியோ ஐய யாருமா இது என்று கேட்க வேதவல்லியின் முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் தான் வெடித்தது அவரோ விஸ்வேஸ்வரனை முறைத்து பார்க்க அவரோ ஐயோ யாருமா நீ என்று கேட்டுக்கொண்டே மார்கரெட்டின் தோள்களை பிடித்து தள்ளி வைக்க அவரோ என்ன தெரியலையா அண்ணா நான் தான் உங்க சிஸ்டர் மார்கரெட் ஐ மீன் கனகவல்லி என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்ணாடியை கலட்ட 
அவரோ அப்போதுதான் குனிந்து தன் தங்கையின் முகத்தை உற்று பார்த்தார் இங்கே இருக்கும்போது கருகருவென இருந்தவரோ இப்போது வெள்ளை வெளையரென இருக்க அப்படியே மொத்தமாக மாறிப்போனவரை பார்த்து அவருக்கும் அதிர்ச்சிதான் அட நம்ம கனகாவா என்ன இப்படி ஒரு வேஷம் என்று கேட்க அவரோ ப்ரோ இதுதான் அங்க ஃபேஷன் என்று சொல்ல அருகே நின்ற மார்க்கண்டேயரோ அதெல்லாம் சரிமா அது என்ன ப்ரோ ஏதோ கெட்ட வார்த்த போல இருக்கு என்று சொல்ல பார்த்த சாரதியோ மாமா சகோதரனை பிரதர்னு சொல்லுவாங்க தானே அதை சுருக்கி ப்ரோன்னு சொல்றாங்க என்று சொல்ல மார்கரெட்டோ திரும்பி பார்த்த சாரதியை பார்த்தவர் ஹாய் ஹேண்ட்சம் மேன் இதுதான் உன் பையனா என்று விஸ்வேஸ்வரனிடம் கேட்க அவரும் உம் என்றார் அவரோ உடனே மருமகனுக்கு தெரியறது உங்களுக்கு தெரியலையா படி என்று சொல்லி மார்க்கண்டேயனிடம் கேட்டுக்கொண்டே ஓ என் டாக்டரை இன்ட்ரோ பண்ண மறந்துட்டேன் என்று சொல்லி கொண்டே எம்மா என்று அழைத்தார் மார்கரெட் அனைவரும் அவர்களது வண்டியை பார்த்து கொண்டே இருக்க கதவை திறந்து கொண்டே தகதகவென பளிங்கு நிறத்தில் இறங்கினாள் எம்மா பல பலவென இருந்தவளோ நீளமான லுங்கியும் டீ ஷர்ட்டும் அணிந்திருக்க அவளை பார்த்து வாயை பிளந்த பார்த்த சாரதியோ எம்மா நீ என்னை லுங்கி கட்ட வேணாம்னு சொன்ன அந்த புள்ளையோ லுங்கியோட தானே வந்திருக்கு என்று சொல்ல வேதவல்லியோ சும்மா இருடா என்று சொல்லி கொண்டே பழுக்கட்டாயமாக ஹி 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 என்று சிரித்து கொண்டார் மார்கரெட்டோ விஸ்வேஸ்வரனிடம் ப்ரோ என் பொண்ணுக்கு தமிழ் பேச தெரியும் ஆசைப்பட்டு கத்துக்கிட்டா எம்மா கம் அண்ட் கிரேட் யோர் மாமா என்று சொல்ல அவளும் விஸ்வேஸ்வரனிடம் வந்தவள் இரு கைகளையும் கூப்பி வணக்கம் மாமா என்று கொஞ்சம் தமிழில் பேச அவரோ அட வெள்ளக்கார பொண்ணு தமிழ் பேசுது மாப்பில என்று பூரிப்பாக மார்க்கண்டேயரிடம் சொல்லிக் கொண்டார் விஸ்வேஸ்வரன் மார்கரெட்டும் ப்ரோ உன் வைஃப் என்று கேட்க அவரோ ஓ வேதவல்லியா இதோ என்று அருகே நின்ற வேதவல்லியை காட்ட அவரோ ஹாய் வேத் என்று சொல்லிக் கொண்டே வேதவல்லியை அணைத்து கொள்ள அவரோ கமகமான வாசமா தான் இருக்கா என்று நினைத்து கொண்டே ஹாய் என்று சொன்னார் மார்கரெட்டோ அவரை மேலிருந்து கீழாக பார்த்தவர் என்ன இது இப்பவும் இந்த சாரிய போட்டுட்டு இருக்க உனக்கு நான் டிரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் கத்துத்தரேன் வி கேன் என்ஜாய் ஜீன்ஸ் டீ ஷர்ட்னு ஸ்டைலிஷா இருக்கணும் என்கிட்ட ரெண்டு மூணு ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் இருக்கு அதை போட்டுட்டு நாம ஸ்விம் பண்ணலாம் என்று சொல்ல வேதவல்லி நெஞ்சில் கையை வைத்துக் கொள்ள பார்த்த சாரதி கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பை அடக்கி கொண்டே நின்றிருந்தான் உடனே விஸ்வேஸ்வரனோ கனகா அவளுக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்ல என்று அவசரமாக மறுக்க அவரோ எனக்கும் தான் ப்ரோ பழக்கம் இல்ல நான் பழகிட்டேன் இல்ல என்று சொல்லி கொண்டே மகளின் கையை பிடித்தவர் உள்ளே செல்ல வேதவல்லியோ கொஞ்சம் இரு என்று சொல்லி கொண்டே உள்ளே சென்றவர் ஆரத்தி தட்டை எடுத்து வந்தார் வாசலில் நின்ற இருவருக்கும் ஆரத்தி எடுக்க மார்கரெட்டோ ஓ இன்னும் இந்த ஓல்டு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கா கமான் ப்ரோ ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த போல நம்மளும் மாறிக்கணும் என்று சலித்து கொண்டே உள்ளே செல்ல அவரது பேச்சு நெருடலாக இருந்தாலும் யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியாத நிலை இதே சமயம் பின்னால் வந்த பார்த்தசாரதியின் தோளில் கையை போட்ட மார்க்கண்டேயினோ மாப்ல என்ன உங்க ஃபாரின் அத்த பாடின்னு சொன்னாதானே அப்படின்னா பொம்பளைங்க சமாச்சாரம் தானே என்று ஆரம்பிக்க அவனோ ஹையையோ என்று வாயில் கை வைத்தவன் பாடினா பினம்னு கூட ஒரு மீனிங் இருக்கு உங்களுக்கு இதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சா என்று கேட்டான் அவரோ அப்போ என்ன பினம்னா கூப்பிட்டா என்று சற்று வருத்தமான குரலில் கேட்க அவனோ ஹையோ மாமா அது பாடி இல்ல படி அப்படின்னா ஃப்ரெண்டுன்னு அர்த்தம் என்று சொன்னான் மார்க்கண்டேயனோ ஃப்ரெண்டா உன் அத்தைக்கு தெரிஞ்ச என்ன பேசுவா தெரியுமா என்று கேட்க அவனோ இதே இதுக்கு சொல்ல போறீங்க என்று கேட்க அவரோ அதுவும் சரிதான் நீயும் சொல்லாத நம்மளும் ரகசியமா ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சுப்போம் என்ன இருந்தாலும் எனக்கும் முறப்பொண்ணு தானே அந்த ஜான் வரலினா நான் தான் அந்த இடத்துல இருந்திருப்பேன் என்று சொல்ல அவரை மேலிருந்து கீழி பார்த்தவனோ சரிதான் என்று சொல்லிக் கொண்டான் நறுமுகை இரண்டு உள்ளே நுழைந்ததுமே பார்த்த சாரதியை பார்த்த மார்கரெட்டோ கம்பெனிக்கு லீவ் போட்டிருக்கியா என்று கேட்க அவனோ திரு திருவென விழிக்க வேதவல்லியோ ஆமாமா உங்களுக்காக லீவ் போட்டுட்டு ஊருக்கு வந்திருக்கான் ரொம்ப பெரிய கம்பெனி தெரியுமா மாசம் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் என் புள்ள என்று சொல்ல விஸ்வேஸ்வரனோ என்று மனதுக்குள் நொடித்து கொண்டார் அப்போதுதான் பார்த்த சாரதியை பார்த்த எம்மாவோ இஸ் இட் என்று கேட்க அவனோ ஏஸ் ஏஸ் என்று சிரித்தபடி சொன்னவன் பக்கவாட்டாக திரும்பி வேதவல்லியை முறைக்கவும் தவறவில்லை இதே சமயம் மார்கரெட்டோ எங்க ரூம் எது ப்ரோ என்று விஸ்வேஸ்வரனிடம் கேட்க மார்க்கண்டேயனோ நான் காட்டுறேன்படி என்று சொல்லிக் கொண்டே முன்னே செல்ல 
பார்த்த சாரதியோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னதுதான் தாமதம் மாமாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவராக தான் இருக்கு எதுக்கும் நம்ம கல்யாணி காதல போட்டு வைக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டான் மார்கரெட்டும் எம்மாவும் அறைக்குள் சென்றுவிட அவர்களுக்கு சாப்பாட்டை எடுத்து வைக்க வேதவல்லி சமையல் அறைக்குள் சென்றுவிட மார்கரெட்டின் வண்டியை ஓட்டி வந்த சாரதிக்கு தோப்பு வீட்டில் இருக்கும் அறையை காட்டி ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுக்க விஸ்வேஸ்வரனும் மார்க்கண்டேயனும் சென்றுவிட தனது அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் பார்த்தசாரதி அப்போது அவன் காதிலோ அத்தை என்று கொஞ்சம் குரல் கேட்க அவனோ வெள்ளக்காரி தமிழ் அழகாத்தான் பேசுறா இப்ப எதுக்கு அம்மாவை கூப்பிடுறா என்று கேட்டுக்கொண்டே வெளியே வந்தான் வேதவள்ளியும் அவள் குரல் கேட்டு வெளியே வர அவளோ இங்கே அட்டாச்சு பாத்ரூம் இல்லையா என்று கேட்டாள் வேதவள்ளி பதில் சொல்லும் முதலை முந்திய பார்த்த சாரதி காமன் பாத்ரூம் தான் இருக்கு என்று அதற்கான வழியை காட்ட அவளோ பெருமூச்சுடன் ஹோகே என்று தோள்களை குலுக்கியவள் டவளை எடுத்துக்கொண்டே குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொள்ள அவனும் வேதவல்லியிடம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க போய் வேலையை பாருங்கம்மா என்று சொல்லிக்கொண்டே தனது அறைக்குள் நுழைய போக அவளோ மீண்டும் குளியல் அறை கதவை திறந்தவள் ஹலோ என்று அழைத்தாள் பார்த்த சாரதியை அவனோ பெருமூச்சுடன் வந்த கொஞ்ச நேரத்திலே இவ்வளோ இம்சையா என்று நினைத்து கொண்டே அவளை திரும்பி பார்த்தவன் மை நேம் இஸ் பார்த்த சாரதி என்றான் அவளோ ஓகே பார்த்தூ ஷர்ட்டி என்று சொல்ல அவனோ அவள் முகத்தை சுருக்கி பார்த்தவன் பார்த்த சாரதி என்றான் மீண்டும் அவளோ வாட் எவர் பேர்ல என்ன இருக்கு ஐ வில் கால் யூ பார்ட் என்று சொல்ல அவனோ உம் இப்ப என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை நோக்கி வந்தான் அவளோ அவனுடன் தமிழ் பேச வேண்டும் என்கின்ற முனைப்பில் இங்க பத்திரிகை இல்லையா என்று கேட்டாள் அவனோ அவளை மேலிருந்து கீழாக பார்த்தவன் ஓ உனக்கும் அந்த பழக்கம் இருக்கா எனக்கும் இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கே டீப்பாயில் இருந்த அன்றைய பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டே அவளிடம் நீட்ட அவளோ ஓ காட் என்று நெற்றி நீவியவள் இத வச்சு எப்படி கிளீன் பண்றது என்று கேட்டாள் அவனோ கிளீன் பண்ண போறியா பாத்ரூம் காலையில தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் வர்றீங்கன்னு கழுவினே மறுபடியும் கழுவுறதுனா கூட பேப்பர் எதுக்கு என்று கேட்க அவனை மேலிருந்து கீழாக பார்த்து முறைத்தவள் பாட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் அர்ஜென்ட் எனக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் வேணும் என்று ஆரம்பித்தவள் தனது தேவைக்கான காரணத்தை கூற அவனோ மீண்டும் முகத்தை சுழித்தவன் நீங்க தண்ணியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா ஓகே வெயிட் என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கிருந்து சென்றவன் சமையலறைக்குள் நுழைந்து டிஷ்யூவை எடுத்தான் வேதவல்லியோ எதுக்குடா டிஷ்யூ என்று கேட்க அவனோ ஆ உங்க மருமக ஆய் போயிட்டு தொடக்கிவான் என்று சொல்ல அவரும் ஐய என்று சொல்லிக் கொண்டார் அவனோ நேரே வந்து டிஷ்யூவை அவளிடம் நீட்ட அவளோ இந்த டிஷ்யூவா என்று சலிப்பாக கேட்டவள் அதை பறித்தெடுத்துக் கொண்டே மீண்டும் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவனோ பெருமூச்சுடன் குளிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய அக்கப்போரு என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே ஹாலில் அமர்ந்திருந்தான் அவனோ அங்கே இருந்த பத்திரிகையை புரட்டிக் கொண்டே இருக்க எம்மாவோ மார்பில் பூந்து வலையை மட்டும் கட்டி கொண்டே குளியல் அறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்தவள் ஹாலை தாண்டி அறைக்குள் செல்ல முற்பட அவனுக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது அவளை வீழி விரித்து அதிர்ந்து பார்த்தவன் எம்மா என்று அலறிவிட அவளோ வாட் என்றாள் அவனோ சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டே எழுந்து அவளை நோக்கி சென்றவன் டோன்ட் ட்ரெஸ் லைக் திஸ் யாரும் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க என்று கேட்க அவளோ பாட் இதுல என்ன இருக்கு என்று கேட்டாள் அவனோ ஒண்ணுமே இல்ல அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ எங்க அப்பாவோ மாமாவோ இருந்த என்ன ஆயிருக்கும் என்று கேட்க அவளோ என்ன ஆகியிருக்கும் என்று கேட்டாள் அவனோ லுக் எம்மா இப்படி எல்லாம் எங்க கல்ச்சர் இல்ல புரியுதா இப்படி துண்டை கட்டிக்கிட்டு அங்க இங்க நானே நடக்க மாட்டேன் பாத்ரூம்ல இருந்து வரும்போது ஏதாவது மேல ட்ரெஸ் போட்டுக்கோ என்றான் அவளோ ட்ரெஸ் எல்லாம் வெட்டாயிடும் பாட் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது அம்மா என்ற பெண் குரல் ஒன்று வாசலில் இருந்து கேட்டது பார்த்த சாரதியோ குரலை கேட்டு அதிர்ந்தவனாக வாசலை திரும்பி பார்க்க அங்கே அவனை முறைத்து கொண்டே நின்ற இரு ஜீவன்களில் ஒன்று ரோஹிணி அவன் தங்கை அடுத்தது கல்யாணி அவனது முறைப்பெண் ரோஹிணியின் சத்தம் கேட்டு சமையலறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்த வேதவள்ளியோ என்னடி என்று கேட்க அவளோ உங்க புள்ள என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு திரும்பி பாருங்க என்று சொல்ல அவனை திரும்பி பார்த்தவரோ நெஞ்சில் கையை வைத்துக் கொண்டார் அவனோ இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன் என்று புரியாமல் கேட்க ரோஹிணியோ என்ன பண்ணல அந்த பொண்ணை துண்டோட வச்சு நடு வீட்டில் நின்று வழிஞ்சுகிட்டு இருக்க என்று சொல்ல அவளை முறைத்த பார்த்த சாரதி ஆரஞ்சன்னா நான் வளைஞ்சத நீ பாத்தியா இப்படி அறகுறையா வீட்டுக்குள்ள திரிய வேணாம்னு அட்வைஸ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்று சொல்ல எம்மாவோ இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு ஐ எம் சோ டயர்ட் என்று சொல்லிக் கொண்டே விறுவிறுவென அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் 
ரோஹிணியும் அவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டு அட பாரா நீ நிப்பாட்டி அட்வைஸ் பண்ணலைனா அந்த பொண்ணு அப்பவே உள்ள போயிருக்கும் நீ நிறுத்தி பேசுறேங்கிற பேர்ல நல்லா அந்த பொண்ணை பார்த்திருக்க பொறுக்கி என்று சொல்லிக் கொண்டே வேதவள்ளியை பார்த்தவள் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்களாமா என்று கேட்டாள் வேதவள்ளியோ என்னடா இது என்க அவனோ ஐயோ அம்மா அவன் பைத்தியம் போல பேசிக்கிட்டே இருக்கானா உங்களுக்கு எங்க போச்சு புத்தி நான் ஏன் அந்த பொண்ணை இப்படி பார்க்க போறேன் நம்ம கலாச்சாரம் பத்தி அந்த பொண்ணுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் என்று சொன்னான் ரோஹிணியோ வந்துட்டாருடா கலாச்சார காவலரு சாரு துண்டோட வச்சுதான் கிளாஸ் எடுப்பாரோ என்று நக்கலாக கேட்க அவளை முறைத்தவன் எங்கிட்ட அட்டி வாங்கி நீ சாக போற என்று ஒற்றை விரலை நீட்டி மிரட்டி விட்டு வேதவல்லியை பார்த்தவன் அம்மா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல இவ வேணும்னே இத பெருசா பில்டப் பண்றா என்று சொன்னான் ரோஹிணியோ அப்போ எது சார் பெரிய விஷயம் என்று கேட்க அவனோ அவளை முறைத்தவன் உனக்கு என்னடி இப்போ வந்துச்சு உன் வேலையை பார்த்துட்டு பொத்துக்கிட்டு போ என்று கடுப்பாக சொல்ல அவளோ நான் எதுக்கு பொத்துக்கிட்டு போகணும் நீ நடு வீட்டுல வெள்ளக்காரி கூட கூத்தடிக்கிறத நான் பார்த்துட்டு இருக்கணுமா என்று சீர அவனோ கோபமாக அவளை நோக்கி வர அவளோ சட்டென்று வேதவல்லிக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டவள் பாருங்கம்மா அநியாயத்தை தட்டி கேட்டா அடிக்க வரான் என்று சொன்னாள் வேதவல்லியோ டேய் என்னடா இது அவ கேட்கறதுல என்ன தப்பு என்று கேட்க அவனோ நீங்களும் புரியாம பேசாதீங்கம்மா எரிச்சலா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே கல்யாணியை பார்க்க அவளோ அவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டே அப்போ நான் வரேன் ரோஹிணி என்று சொல்லிக் கொண்டே விறுவிறுவென வெளியேற அவனால் கூப்பிடவும் முடியாத நிலையில் தலையை உலுக்கியவன் ரோஹிணியிடம் எப்பவாது சிக்குவதான அப்ப இருக்கடி கச்சேரி என்று சொல்லிக் கொண்டே தனது அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் அவன் சென்றதுமே பெருமூச்சுடன் ரோஹிணியை பார்த்த வேதவல்லியோ அது சரி எக்ஸாம் எல்லாம் நல்லா பண்ணினியா என்று கேட்க அவளோ அதெல்லாம் சூப்பரா பண்ணியாச்சு என்று சொல்லிக் கொண்டே அரைக்குள் நுழைய போனவள் மனமோ இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டது அப்படியே அரைக்குள் வந்து இருக்கையில் இரு கால்களையும் மேலே போட்டு கொண்டே அமர்ந்தவள் இங்க நான் ஒருத்தி சிங்கிளா சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க மிங்கிளாக போறீங்களா கல்யாணி அப்புறம் எனக்கு துணை யாரு எப்படியாவது இந்த கல்யாணியும் இந்த சாரதியும் சேராம இருக்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிடணும் என்று சொல்லிக் கொண்டவள் ஒன்றும் காதலுக்கு எதிரி அல்ல அவளுக்கோ தான் இருக்கும் போது எப்படி நெருங்கிய தோழி கல்யாணி மட்டும் காதலிக்கலாம் என்கின்ற வைத்திரிச்சல் மட்டுமே அவளுக்கோ இருவரும் காதலிக்கிறார்கள் என்று நன்றாகவே தெரியும் இருவரும் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவர்கள் காதல் அரசல் புரசலாக அவளுக்கு வந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆனாலும் காதலை சொல்லி சேரவிடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள் பெண்ணவள் தங்கச்சி நான் இருக்கும்போது உனக்கு லவ்வு கேக்குதா என்று அவன் மீதும் ஒரு கடுப்பு இருக்க இன்று அதற்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டிருந்தாள் இதே சமயம் குளித்துவிட்டு மார்கரெட் மற்றும் எம்மா என இருவரும் வெளியே வர வேதவல்லியோ சாப்பிடுங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே உணவை எடுத்து வைக்க பார்த்த சாரதியும் வெளியே வந்தான் சாப்பிடும் பொருட்டு அவர்களுடன் மேஜையில் அமர்ந்தவனோ அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்த உணவை ஒவ்வொன்றாக நோட்டமிட்டான் எம்மாவும் உணவுகளை பார்த்து கொண்டே இருந்தவளோ பாட் என்று அழைக்க அவளை திரும்பி பார்த்தவனோ மனதுக்குள் என் அம்மா பார்த்த சாரதின்னு எவ்வளோ அழகா பேர் வச்சாங்க இவ பார்த்து கோட்டுன்னு கூப்பிடுறா சே என்று நினைத்து கொண்டவன் எஸ் எம்மா என்றான் அவளோ இது என்ன ஜூஸ் பாட் என்று தனக்கு முன்னே இருந்த பால் சொதியை காட்டி கேட்க அவனோ அவளை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவன் ஜூஸா நாசமா போச்சு என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டே அது ஜூஸ் இல்ல பால் சொதி என்றான் அவளோ பால் சோதி என்று இழுத்து சொல்ல அவனோ என்ன கருமண்டா சாமி என்று நினைத்து கொண்டே யா யா என்றான் அவளோ இதை எப்படி சாப்பிடுறது என்று கேட்க அவனோ இங்க பாரு என்று சொல்லிக் கொண்டே தனது தட்டில் இருந்த சோற்றில் அதனை ஊற்றி பிசைய அது விரல்களினோடு வெளியே பீச்சி அடிக்க அதனை கண்டு முகத்தை அறுவறுப்பாக சுருக்கியவளோ யூஸ் ஸ்பூன் பாட் வாமிட் வருது என்று கொஞ்சம் தமிழில் கூற அவளை முறைத்தவன் ஆய் போயிட்டு பேப்பர்ல துடைக்கிற உனக்கு இதை பார்த்து அறிவிருப்பா இருக்கா என்று கடுப்பாக கேட்டுக்கொண்டான் அவளோ முகத்தை அறுவறுப்பாக வைத்துக் கொண்டே டிஸ்கஸ்டிங் என்று கூறிக்கொண்டே அங்கே நின்றிருந்த வேதவள்ளியிடம் ஸ்பூன் கிடைக்குமா அத்தை என்று கேட்க மார்கரெட்டும் எனக்கும் ஸ்பூன் வேத் என்று சொல்லிக் கொள்ள அப்போதுதான் அறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்த ரோஹிணியோ ஹோ இதுதான் ஃபாரின் அத்தையா என்று நினைத்துக் கொண்டே ஹாய் என்றபடி அங்கே அமர்ந்தாள் உடனே மார்கரெட் அருகே இருந்த பார்த்தசாரதியிடம் இது என்று இழுக்க அவனோ ரோஹிணியை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவன் வீட்டு வேலைக்காரி என்க ரோஹிணிக்கு சுர்ரென்று எகிரியது மார்கரெட்டோ 
யா பார்க்கவே தெரியுது என்று சொல்ல அவரையும் முறைத்த ரோகிணி அம்மா என்று சினுங்களாக வேதவள்ளியை அழைக்க அவரோ சிரித்துக் கொண்டே வந்தவர் அவன் சும்மா விளையாடுறான் இது என்னோட பொண்ணு பெயர் ரோகிணி என்று சொல்ல மார்கரெட்டோ ஓ மருமகளா ஹாய் என்று சொன்னவர் அவளும் ஹாய் என்று சொல்லிவிட்டு எம்மாவை பார்க்க அவளுமே ஹாய் ரோஹிணி என்க அவளோ ஹாய் யூ ஆர் சோ கியூட் என்று சொல்ல அவளும் சிரித்து கொண்டவள் யூ டூ என்று சொல்லிக் கொண்டாள் பார்த்த சாரதியோ எம்மா நீ ஸ்பெக்ஸ் போடல நினைக்கிறேன் என்று சொல்ல ரோஹிணியோ மீண்டும் அம்மா என்று சினுங்க வேதவல்லியோ கொஞ்சம் சும்மா இருடா என்று அதட்டிக் கொண்டிருந்த நேரம் வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர் விஸ்வேஸ்வரனும் மார்க்கண்டேயனும் உடனே மார்கரெட் ப்ரோ அண்ட் படி கம் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று சொல்ல அவர்களும் அங்கே வந்து அமர மார்க்கண்டேயனோ மனதுக்குள் என் பொண்டாட்டி கூட இவ்வளோ ஆசையா சாப்பிட கூப்பிட மாட்டா என்று நினைத்துக் கொண்டே அமர்ந்தார் அவர் விழிகளோ மார்கரெட்டின் தட்டில் படிய கனகா உனக்குன்னு இறால் சமைச்சோம் சாப்பிடலையா என்று கேட்க அவரோ நோ படி எனக்கு அது அலர்ஜி என்று சொல்லிக் கொண்டார் வேதவல்லியோ அவருக்கு சாப்பாட்டை போட்டவர் இறாலையும் தூக்கி வைக்க போனவரோ அண்ணா உங்களுக்கு பிடிச்ச இறால் என்று சொன்னார் அவரோ வேதவல்லியின் கையை பிடித்தவர் வேணாம் வேதா இன்னிலிருந்து எனக்கும் இறால் வேண்டாம் என்றார் வேதவல்லியோ புரியாமல் பார்த்து கொண்டே கணவனுக்கு பரிமாற பார்த்த சாரதியோ இது என்ன புது ரூட்டு போகுது நம்மள மாப்பிள்ளையாக்க முதல் அவர் புது மாப்பிள்ளையாக போறார் போலிருக்கே என்று நினைக்க அவர் விழிகளோ மார்கரெட்டில் நிறைந்திருக்க அவரை நோக்கி சரிந்த பார்த்த சாரதியோ இந்த திடீர் முடிவுக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மாமா என்று கேட்டான் அவரோ பெருமூச்சுடன் படி சாப்பிடல நான் மட்டும் எப்படி சாப்பிடுறது மாப்பிள்ளை என்று கேட்க அவனோ வயசு பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு பேசுற பேச்ச பாரு அத்தகிட்ட போட்டு கொடுத்தாதான் சரி என்று நினைத்து கொண்டே சாப்பிட்டான் நறுமுகை மூன்று அனைவரும் சாப்பிட்டு முடிய மார்கரெட்டும் எம்மாவும் தூங்க சென்றிருந்தார்கள் இப்படியே அன்றைய நாள் நகர அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து ஹாலில் அமர்ந்திருந்தான் பார்த்த சாரதி அன்று சீக்கிரமாகவே விழிப்பு வந்துவிட அவனுக்குமே என்ன செய்வது என்று தெரியவே இல்லை ஹாலில் அமர்ந்து அவன் பத்திரிகையை பார்த்து கொண்டே இருக்க அவன் அருகே வந்து அமர்ந்தார் மார்கரெட் அவனோ அவரை திரும்பி பார்த்து அத்தை என்க அவரோ இன்னைக்கு வெளியில போகலாமா பார்த் என்று கேட்டார் நீங்களும் பார்த்தா என்று சலிப்பாக நினைத்தவன் உம் போகலாம் என்று சொல்ல அவரோ இங்கே வயல் எல்லாம் பார்க்கணும்னு எம்மா ஆசைப்பட்டா நீயும் வா என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் போதே ஹாளுக்கு வந்த விஸ்வேஸ்வரன் சாரதி கனகாவையும் அந்த வெள்ளக்கார புள்ளையும் அழைச்சிட்டு போய் ஊற சுத்தி காட்டு என்றவர் மார்கரெட்டிடம் மாப்பிள்ளையும் வந்திருக்கலாம் என்று தனது ஆதங்கத்தை சொல்ல அவரோ ஜானுக்கு வேலை அதிகம் ப்ரோ அதான் வர முடியல என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தவர் ரெடியாகிட்டு வரோம் என்றபடி அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டார் பார்த்த சாரதியும் பெருமூச்சுடன் எழுந்து அறைக்குள் நுழைந்தவன் ஆயத்தமாகி வெளியே வந்து காத்து கொண்டிருக்க அவர்கள் இருவரும் வந்து சேரவே ஒரு மணி நேரம் ஆகியிருந்தது அதற்கு பிறகு சாப்பிட்டு விட்டு அவர்கள் கிளம்ப மணி பதினொன்றை தொட்டிருக்க நடு வெயில ஊர் சுத்தி பார்க்கறது இவங்களாத்தான் இருப்பாங்க என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே அவர்களது வண்டியில் டிரைவர் சீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஏறிக்கொள்ள பின்னால் மார்கரெட்டும் எம்மாவும் ஏறிக்கொண்டார்கள் பார்த்த சாரதியோ வழிகளை காட்டிக்கொண்டே வர பின்னால் இருந்த எம்மா அவனிடம் கேள்வி கேட்டு அவனை ஒரு வழி பண்ணி இருந்தாள் அவனோ சலித்துக் கொண்டே பதில் சொன்னவன் இவ என்ன இப்படி லொடலொடான பேசிக்கிட்டே இருக்கா என்று நினைத்துக் கொண்டே அவர்கள் வயலுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அங்கே வண்டியை நிறுத்த சொல்லிவிட்டு அவன் இறங்க அவனை தொடர்ந்து எம்மாவும் மார்கரெட்டும் இறங்கியிருந்தார்கள் அவனோ வயலை நோக்கி நடக்க அவன் பின்னால் தத்தி தத்தித்தான் எம்மா நடக்க மார்கரெட்டோ ஐ காண்ட் எம்மா என்று சொல்லிவிட்டு கார் நிறுத்தியிருந்த மர நிழலிலேயே நின்று விட்டார் அவள் ஷூ போட்டு இருந்தால் வேகமாக நடந்திருப்பாள் ஹீல் போட்டதால் கால்கள் தடுமாற பாட் பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ என்று சொல்ல அவனோ வேகத்தை தளர்த்தி அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவளோ கைகளை நீட்டியவள் பிளீஸ் என்று கொஞ்சம் குரலில் கேட்க அவனுக்கே அவள் கேட்டது மனதை இலக வைக்க அவள் கையை பற்றி கொண்டே நடக்க ஆரம்பித்திருந்தான் அவளும் பயத்தில் அடுத்த கையால் அவன் டி ஷர்ட்டை பிடித்துக் கொள்ள அவன் எதுவுமே சொல்லவில்லை அவர்கள் கையை பிடித்துக் கொண்டே நடந்து செல்லும் காட்சி அந்த வழியால் கல்லூரியிலிருந்து பரீட்சையை முடித்துக் கொண்டே வந்த ரோஹிணியின் கண்களில் பட அவளோ குறும்பாக புன்னகித்தவள் இது செம்மையா இருக்கே என்று நினைத்துக் கொண்டே கல்யாணி எனக்கு வெள்ளக்காரி தான் அந்நியா வரப்போறான்னு பச்சி சொல்லுது என்றாள் இருவருமே நடந்துதான் வந்து கொண்டிருக்க கல்யாணிக்கும் அவள் சொன்னதுமே ஒரு படபடப்பு தோன்ற என்னடி சொல்ற என்று கேட்க 
அவளோ கையை தூக்கி பார்த்தசாரதியையும் எம்மாவையும் காட்ட அதனை கண்ட கல்யாணியின் கண்களோ அதிர்ச்சியில் விரிந்து கொண்டன அவளுக்கோ முகம் கோபத்தில் சிவக்க அவள் கோபத்தை அதிகரிக்கும் வண்ணம் எம்மா தடுமாற அவளை பிடிக்க போன பார்த்தாவின் கை தடம் மாற இருவரும் சேர்ந்தே விழுந்தார்கள் நீ நிரம்பியிருந்த வயல்வெளியில் உடலெல்லாம் சேர் இருக்க எம்மாவோ இதழ் பிரித்து சிரிக்க முதலில் கோபம் கொண்ட பார்த்தாவும் சேர்ந்து சிரிக்க அதனை பார்த்த கல்யாணி முகம் சிவக்க விறுவிறுவென வீட்டிற்கு நடக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் ரோஹிணியோ நமட்டு சிரிப்புடன் கல்யாணி என்று அழைத்தாலும் அது அவள் காதுகளில் விழுந்தால் தானே எம்மாவோ வயலுக்குள் இருந்து கொண்டே சூப்பரா இருக்கு பாட் இந்த பிளேஸ் என்று சொல்ல அவனோ சரி சரி எந்திரி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கையை நீட்ட அவன் கையை பிடித்து கொண்டே எழுந்து கொண்டாள் பெண் அவள் அவளோ தொடை அளவு ஷார்ட்ஸ் மட்டுமே அணிந்திருக்க அவள் மீதி மானத்தை சேருதான் காத்திருந்தது அவர்கள் ஜோடியாக நடந்து வருவதை பார்த்த மார்கரெட்டோ மெலிதாக புன்னகைத்துக் கொள்ள பார்த்த சாரதியோ அத்தை மார்க்கண்டேய மாமாவோட வீடு பக்கம்தான் அங்க போய் வாஷ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்படியே ஏன்னா வண்டி அழுக்காயிடும் என்று சொன்னான் அவருமே சம்மதமாக தலையாட்ட அவரை ஏற்றிக்கொண்டே வண்டி புறப்பட அந்த வெயிலில் நடந்து வந்தது என்னவோ எம்மாவும் பார்த்த சாரதியும் தான் அவளுக்கோ ஹீல் வழுக்க அவளால் நடக்க முடியாமல் இருக்க பாத் நடக்கவே முடியல என்று சொல்லிக் கொண்டே கீழே கலட்டியவளுக்கு கால் சுட ஆரம்பிக்க அவனோ சட்டென தனது செருப்பை கொடுத்தவன் இதை போட்டுட்டு வா என்று சொல்லிக் கொண்டே வேகமாக நடந்தான் அவன் வேகமாக நடந்ததில் அங்கே ஓரமாக நடந்து வந்த கல்யாணியையும் ரோஹிணியையும் கவனிக்காமல் செல்ல ரோஹிணியோ இது நம்ம பாட்டில்ல என்றால் நக்கல் குரலில் கல்யாணியோ அவளை முறைத்துவிட்டு அவனை பார்க்க அவன் பின்னால் எம்மாவும் அவன் செருப்பை போட்டுக்கொண்டே வேகமாக நடந்து செல்ல இருவரையும் அதிர்ந்து பார்த்த கல்யாணியோ நம்ம கண்ணுக்கே தெரியல செருப்ப வேற அவகிட்ட கொடுத்திருக்கார் என்று சினங்களாக நினைத்தவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டுதான் வந்தது பார்த்தசாரதியோ வேகமாக மார்க்கண்டேயின் வீட்டுக்குள் நுழைய அவனை தொடர்ந்து எம்மாவும் நுழைய வாசலில் நின்ற மார்க்கண்டேயனோ அட மாப்பிள என்ன இந்த பக்கம் என்று கேட்டபடி எம்மாவை பார்த்தவர் படி வரலையா என்று கேட்டார் பார்த்த சாரதியோ இவர் அடங்க மாட்டார் போல என்று நினைத்து கொண்டே பின்னடி வர்றாங்க மாமா என்றான் அவரோ மென்மையாக வெட்கப்பட்டு சிரித்தபடி உள்ளே வாங்க என்க அவனோ இத கழுவிட்டே வரோம் என்று சொன்னவன் அங்கே இருந்து நீர்த்தொட்டி அருகே சென்றான் எம்மாவும் அவனுடன் செல்ல மார்க்கண்டேயனோ சரி சரி கழுவிட்டு வாங்க நான் லட்சுமி கிட்ட சொல்லி மதியம் ஏதும் சமைக்க சொல்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே செல்ல பார்த்த சாரதியோ எம்மா இதுல வாஷ் பண்ணு என்றான் அவளும் கையினால் நீரை எடுத்து தன்னை கழுவி கொண்டவளுக்கு பின்னால் கழுவ முடியாமல் போக அருகே தனது டி ஷர்ட்டை கலட்டி வைத்து விட்டு தனது மீனியை கழுவி கொண்டிருந்த பார்த்த சாரதியை பார்த்த எம்மாவோ பாட் பிளீஸ் ஹெல்ப் என்றாள் அவனோ என்ன பண்ணனும் என்று கேட்க அவளோ இங்க வாஷ் பண்ணனும் என்று தன் பின்பக்க தொடையை காட்ட அவனோ குரலை செருமி விட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவன் கீழே அமர்ந்து நீரை எடுத்து அவள் பின்பக்க தொடையை கழுவ ஆரம்பித்தான் அவன் கரமோ அவளின் வழவழப்பான வெண்ணிற தொடையை வருடியபடி கண்ணாடி போல பல பலன்னு இருக்கு என்றுதான் நினைத்தானே தவிர அவன் ஸ்பரிசத்திலோ அவன் எண்ணத்திலோ கொஞ்சம் கூட தப்பான எண்ணம் இருக்கவே இல்லை ஆனால் அனைவரின் பார்வையும் ஒன்றாக இருக்காதல்லவா அப்போதுதான் வாசல் கதவை திறந்து கொண்டு ரோஹிணியுடன் உள்ளே நுழைந்த கல்யாணிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவனோ அவள் கால்களை கழுவி கொண்டே இருக்க அவளோ பாட் அங்கே நோ கடிக்குது என்றாள் அவனுமே ஓகே ஐ வில் ஹெல்ப் என்று சொல்லிக் கொண்டே சொறிந்து விட்டபடி பக்க வாட்டாக திரும்பியவன் அங்கே சிரித்தபடி நின்று கொண்டிருந்த ரோஹிணியையும் அவள் அருகே உக்கிர பார்வையுடன் நின்றிருந்த கல்யாணியையும் கண்டவனோ ஹாய் என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் நிதர்சனத்திற்கு வந்தான் சட்டன எம்மாவின் காலில் இருந்து கையை எடுத்துக்கொண்டே எழுந்து நின்று ஐயோ அது என்று தடுமாற ஆரம்பித்தான் ரோஹிணியோ உம் உம் என்று சொல்லிக் கொண்டே நடக்க எம்மாவோ பாட் ஏன் ஸ்டாப் பண்ணிட்ட உனக்கும் கடிக்குதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் முதுகை திரும்பி சொரிய அவனோ நெளிந்து கொண்டே இல்ல இல்ல அது என்று ஆரம்பிக்கும் முதலே சி என்று சொல்லிக் கொண்டே விறுவிறுவென கல்யாணி உள்ளே நுழைந்தாள் அவனோ அவளை சோர்வாக பார்த்தவன் வந்த மொத நாளே என் காதலுக்கு ஆப்பு வச்சிட்டா என்று நினைத்து கொண்டே போதும் எம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் கையை திரும்பி பற்றியவன் உள்ளே போகலாம் வா என்று சொல்லிக் கொண்டே டீ ஷர்ட்டையும் கழுவி விட்டு பிழிந்தபடி அங்கே காய போட்டு விட்டு உள்ளே சென்றான் அவனை தொடர்ந்து அவளும் செல்ல தேர் போல மெதுவாக ஊர்ந்து வந்த வண்டியில் இருந்து இறங்கிய மார்கரெட்டும் உள்ளே நுழைந்தார் 
அவர்களை லட்சுமி வரவேற்றபடி மார்க்கண்டேனின் ஷர்ட் ஒன்றை எடுத்து பார்த்த சாரதியிடம் நீட்டியவாறு இத போட்டுக்கோ என்க அவனும் அதனை வாங்கி போட்டுக்கொண்டான் கல்யாணியோ அறைக்குள் கோபமாக அமர்ந்திருக்க ரோஹிணியோ ஹாலில் தான் அமர்ந்திருந்தாள் அவளுக்கு அருகே வந்து அமர்ந்த பார்த்த சாரதி என்னடி இப்படி ஆயிடுச்சு என்று சொல்ல அவளோ அவனை மேலிருந்து கீழாக பார்த்து சிரித்து கொண்டே டிவியை பார்த்தாள் அவனோ உங்ககிட்ட போய் சொன்ன பாரு என்று வெளிப்படையாக நெற்றியில் அடித்துக் கொள்ள அவன் அருகே வந்து எம்மா அமர்ந்தாள் அப்போதுதான் உள்ளே மார்கரெட்டும் நுழைய அறைக்குள்ளிருந்து வெளியே பவுடரை அடித்துக் கொண்டே வந்த மார்க்கண்டேயனோ ஹாய் என்க மார்கரெட்டும் ஹாய் படி என்று சொல்லிக்கொண்டே சமையலறைக்குள் இருந்து வந்த லக்ஷ்மியை பார்த்தார் அவரோ வாங்க வாங்க என்று வரவேற்க மார்கரெட்டும் ஹாய் என்று சொல்லிவிட்டு மார்க்கண்டேயனை பார்த்தவர் உன் வைஃபா என்று கேட்க அவரும் உம் என்று தலையாட்ட நாட் பேட் என்று சொல்லிக்கொண்டே அங்கே இருக்கும் இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டார் மார்க்கண்டேயனோ இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் படி என்க அவரும் ஓகே படி உனக்கு எத்தனை பேபிஸ் என்று கேட்க பார்த்த சாரதியோ பேபியா என்று யோசிக்க மார்க்கண்டேயனோ ஒரே ஒரு பேபி தான் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி என்று அழைத்து கொண்டே அங்கே அமர்ந்தார் கல்யாணியோ இப்ப எதுக்கு என்ன கூப்பிடுறார் என்று கடுப்பாக நினைத்து கொண்டே வெளியே வர அவளை கண்ட எம்மாவோ ஐ நோ ஹர் என்று முதல் நாள் கண்டதை நினைவு கூர்ந்து சொல்ல அவளை முறைத்த கல்யாணி என்னப்பா என்று கடுமையான குரலில் கேட்டாள் அவரோ இதுதான் நம்ம மாப்பிள்ளையோட ஃபாரினத்தை கனகவல்லி இப்போ மார்கரேட்டு பெயரை மாத்திருக்கா என்று சொன்னவர் மார்கரேட்டிடம் இதுதான் என் பேபி பெயர் கல்யாணி என்று சொல்ல இதழ் பிரித்து சிரித்த மார்கரேட்டோ சோச் வீட் என்று சொல்லிக் கொண்டார் கல்யாணியோ அவரை பார்த்து வலுக்கட்டாயமாக சிரித்துவிட்டு பார்த்த சாரதியை பார்க்க அவனோ அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் ஆனால் கல்யாணியின் விழிகளோ அருகருகே இருந்த எம்மா மீதும் பார்த்த சாரதி மீதும் படிய அவனோ அப்போதுதான் தன்னுடன் நெருங்கி அமர்ந்த எம்மாவை உணர்ந்தவன் ஐயையோ இது வேறையா என்று நினைத்தாலும் மறுபக்கம் ரோஹிணி இருந்ததால் தள்ளி இருக்கவே முடியவில்லை இதே சமயம் உணவை எடுத்து வைத்து முடித்த லக்ஷ்மியோ என்னங்க எல்லாரையும் சாப்பிட கூட்டிட்டு வாங்க என்க மார்க்கண்டேயனும் அனைவரையும் சாப்பிட அழைக்க அங்கே வந்து ஒவ்வொருவராக அமர்ந்தார்கள் மார்கரேட் பக்கத்தில் மார்க்கண்டேயன் இருக்க மறுபக்கம் பார்த்தசாரதி இருக்க இருவருக்கும் நடுவே நின்றுதான் லக்ஷ்மி உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்தார் மார்க்கண்டேயனுக்காக வைத்த இறால் பிரட்டலை தூக்கி பரிமாற முட்பட பார்த்த சாரதியோ அத்தை உங்களுக்கு தெரியாதா மாமா இறால் சாப்பிட மாட்டார் என்க சட்டன திரும்பி அவனை அதிர்ந்து பார்த்தார் மார்க்கண்டேயன் லக்ஷ்மியோ அப்படியா என்று கேட்க அவரை அருகே அழைத்த பார்த்த சாரதி உம் அவர் படி அதுதான் என்னோட ஃபாரினத்தை சாப்பிட மாட்டாங்க அதிலிருந்து அவரும் சாப்பிட மாட்டார் என்று சொல்ல லக்ஷ்மியின் கண்கள் கொவ்வை பழம் போல ஜொலிக்க மார்க்கண்டேயனை திரும்பி பார்த்தார் அவர் முகத்தினை பார்த்த மார்க்கண்டேயனோ இவ என்ன சொன்னான்னு தெரியலையே இவ மூஞ்சு வேற இஞ்சி தின குரங்காட்டம் மாறி போச்சு என்று நினைக்க அவரோ மார்க்கண்டேயனை நோக்கி குனிந்து அவன் சொன்னது உண்மையா என்று கேட்க மார்க்கண்டேயனோ எட்டி பார்த்த சாரதியை பார்த்தவர் என்ன மாப்பிள்ள சொன்னீங்க என்று கேட்க அவரோ உங்க படி பத்தி சொன்னேன் என்று சொல்லி கண்ணடித்து விட்டு சாப்பிட தொடங்க போச்சு போ கோத்து விட்டுட்டான் என்று நினைத்த மார்க்கண்டேயன் சேச்ச அப்படியெல்லாம் இல்ல நீ இரலை வை என்றார் அவரோ அப்பவே பவுடர் அடிச்சுட்டு வரும்போது தெரியும் இப்படி ஏதாவது இருக்குமுன்னு நைட்டு ரூம்க்கு வாயா வச்சு கும்முறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விறுவிறுவென சமையலறைக்குள் செல்ல மார்கரெட்டோ இனி ப்ராப்ளம் என்று கேட்டார் மார்க்கண்டேயனோ திரு திருவென விழிக்க பார்த்த சாரதியோ நத்திங் அத்தை நீங்க சாப்பிடுங்க என்று நிலைமையை சீராக்கி இருந்தான் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு அனைவரும் கிளம்ப ஆயத்தமாக லக்ஷ்மியும் கல்யாணியும் வேறு வழி இல்லாமல் சபை நாகரீகம் கருதி வழியனுப்ப இருந்தார்கள் பார்த்த சாரதியோ ரோஹிணியையும் அழைத்து கொண்டே வண்டியில் புறப்பட்டவன் கல்யாணியை பார்க்க அவளிடமிருந்து முறைப்பே பதிலாக கிடைத்தது ஏற்கனவே மார்க்கண்டேயின் வீட்டில் சாப்பிடும் விஷயம் விஸ்வேஸ்வரனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்களும் சாப்பிட்டு விட்டு இலைப்பார அறைக்குள் புகுந்து கொண்ட தருணம் அது இப்படியே வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து ஒவ்வொருவரும் தத்தமது அறைக்குள் புகுந்து கொள்ள இரவு உணவையும் சாப்பிட்டு விட்டு தூங்க போனவர்களுக்கு அன்றுதான் நிம்மதியான இறுதி நாளாக இருந்தது ஆம் அடுத்த நாள் காலையில் அவன் முதுகை ஒரு கரம் உசுப்பியது அவனோ கல்யாணி என்று சொல்ல பாட் கெட்டப் என்று அழுத்தமான குரலில் சொன்னால் அவன் அருகே அமர்ந்திருந்த எம்மா அவனும் மெதுவாக கண்களை வீழ்த்து கொண்டே திரும்பி பார்த்தவனோ சட்டென்று அதிர்ச்சியாக எழுந்து அமர்ந்திருந்தவனுக்கு அருகே போர்வையால் தன்னை மறைத்தபடி இருந்த எம்மாவை பார்த்ததுமே தூக்கி வாரி போட்டது 
அவனோ நீ எங்க இங்கே என்று கேட்க அவளோ பாத் மறந்துட்டியா வி மேட் லவ் எஸ்டர்டே என்று சொல்ல அவனோ என்ன உளர்ற என்று கேட்டுக்கொண்டே கட்டிலில் இருந்து பாய்ந்து எழுந்தவனோ சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவன் இது என்னோட ரூம் தானே என்னாச்சு என்று கேட்க அவளோ பாத் அதுக்குள்ள மறந்துட்டியா என்று கேட்க அவனோ தலையை பிடித்து கொண்டே அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தவன் நேற்று சாப்பிட்டு வந்து தூங்கிட்டேன் இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வெளியில போ யாராச்சும் பார்க்க போறாங்க என்று சொல்லும் முதலே அவன் அரை கதவு தட்டப்பட்டது அவனோ நெஞ்சில் கையை வைத்தவன் எம்மா கட்டிலுக்கு கீழே போ நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் இல்லைனா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் என்று சொல்ல மீண்டும் அரை கதவு தட்டப்பட எம்மாவோ கமின் என்று சொல்ல அவனோ பாய்ந்து போய் அவள் வாயை மூட போனான் அதன் விளைவு அவள் கட்டிலில் போர்வையுடன் படுத்திருக்க அவளுக்கு மேலே அவனோ ஷார்ட்ஸுடன் அவளது வாயை பொத்திக் கொண்டே விழுந்திருக்க இது என்ன வெள்ளக்கரி குரல் இங்க கேக்குது என்று நினைத்து கொண்டே கதவை திறந்த வேதவல்லிக்கோ தூக்கி வாரி போட என்னங்க என்று அவர் கத்தியதில் பக்கத்து வீட்டு பரமசிவம் தொடக்கம் அடுத்த தெரு அருணாச்சலம் வரை அவர்கள் வீட்டை நோக்கி படையெடுத்திருந்தார்கள் நறுமுகை நான்கு கட்டிலில் இருந்து பதறி எழுந்த பாத்த சாரதியோ எம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே வேதவல்லியை நோக்கி ஓட தன்னை நோக்கி வந்தவன் தலையிலேயே கையில் இருந்த சுழுகினால் அடித்தவர் இப்ப கூட அவன் பெயர் தானே உனக்கு வருது என் தலையிலேயே மண்ணளி போட்டுட்டேடா பாவி என்று சொல்ல அவனோ ஐயோ அம்மா அடிக்காதீங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே சுழுகை பறித்தெறிந்தவன் அது எம்மா இல்ல எம்மா என்றான் அவரோ ரொம்ப முக்கியம் என்று சொல்லிக் கொண்டே தலையில் அடித்தபடி அழ ஆரம்பிக்க ஒவ்வொருவராக அங்கே குழும ஆரம்பித்தவர்கள் அறையை எட்டி பார்த்தபடி வாயில் கையை வைத்துக் கொண்டார்கள் அவனோ சட்டன திரும்பி எம்மாவை பார்த்தவன் இப்படி எவ்வளவு நேரம் இருக்க போற சீக்கிரம் எந்திரி என்று சொல்ல அவளோ முகத்தை பாவமாக வைத்துக் கொண்டே என்னோட ட்ரெஸ் எங்க பார்த் என்று கேட்க வாயில் அனைவரும் கையை வைத்துக் கொள்ள விஸ்வேஸ்வரனும் அந்த இடத்தை அடைய நேரம் சரியாகத்தான் இருந்தது அவரோ அங்கே ஷார்ட்ஸுடன் நின்றவரை அதிர்ந்து பார்த்தவர் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க தருதல தருதல என்று சொல்லிக் கொண்டே அவனை இரு கைகளாலும் போட்டு அடிக்க அவனோ ஐயோ அப்பா நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சொன்ன கேளுங்க என்று பதில் சொல்ல பக்கத்து வீட்டு பரமசிவமோ விஸ்வேஸ்வரனை இழுத்து பிடித்தவர் தோளுக்கு மேல வளர்ந்த பிள்ளைய அடிக்காதப்பா என்னன்னு பேசி தீத்துக்கலாம் என்று சொல்லி அழைத்து செல்ல விஸ்வேஸ்வரனோ மானத்தையே வாங்கிட்டான் பங்காளி என்று கரகரத்த குரலில் சொல்லிக் கொண்டே வெளியே வந்தார் ரோஹிணியோ அட இது என்னடா என்று யோசனையுடன் நின்றிருக்க பரமசிவனோ சீக்கிரம் வெளியே வா அப்பு பேசி தீத்துக்கலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு நகர்ந்து செல்ல பார்த்த சாரதிக்கோ தலையை சுற்றி கொண்டு வந்தது சட்டன அங்கே கிடந்த ஷர்ட்டையும் லுங்கியையும் அணிந்தவன் பின்னால் திரும்பி எம்மாவை முறைத்து விட்டு வெளியேற எம்மாவோ அடக்கப்பட்ட புன்னகையுடன் அவளது தலையணை அருகே இருந்த அவனது டி ஷர்ட்டையும் ஷார்ட்ஸையும் அணிந்து கொண்டாள் இதே சமயம் வெளியே வந்தவன் கண்ணில் ஓரமாக அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்த வேதவல்லியும் அவரை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டிருந்த ரோஹிணியும் அவரை சுற்றி அக்கம் பக்கத்து பெண்களும் அமர்ந்திருக்க அங்கே ஹாலில் இருந்த இருக்கையில் பரமசிவன் அருகே தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டே அமர்ந்திருந்த விஸ்வேஸ்வரன் தென்பட்டார் இதே சமயம் இந்த ரணகலம் தெரியாமல் என்னாச்சு என்று கேட்டுக்கொண்டே மார்கரெட் வெளியே வர கோபமாக எழுந்த வேதவல்லி இன்னும் என்ன ஆகணும் உன் பொண்ணு என்ன பண்ணிருக்க தெரியுமா என்று விம்மலுடன் கேட்க அவரோ புரியாமல் விஸ்வேஸ்வரனை பார்க்க அவரோ வேதவல்லி சும்மா இரு முதல்ல விசாரிக்கலாம் என்றார் சற்று நிதானமான குரலில் மார்கரெட் யோசனையாக நின்றிருக்க அறைக்குள் இருந்து எம்மா வந்த கோலத்தை பார்த்து அனைவரும் வாயில் கையை வைக்க பார்த்த சாரதியோ தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டான் அவன் உடையை அல்லவா அவள் அணிந்து வந்திருந்தாள் விஸ்வேஸ்வரனோ குரலை செருமிக் கொண்டே என்னடா இதெல்லாம் என்று கேட்க பார்த்த சாரதியோ அப்பா ஒண்ணுமே ஆகலப்பா என்று ஆரம்பிக்க வேதவல்லியோ பொய் சொல்லாதடா நான் காலையில ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்தேன் என்று சொன்னார் பார்த்த சாரதியோ ஐயோ அம்மா என்னாச்சு தெரியுமா என்று ஆரம்பிக்க எம்மாவோ ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றோம் மாமா என்று சொல்ல பார்த்த சாரதியோ அவளை அதிர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டே எது என்று கேட்டான் அவளோ அவனை பார்க்காமல் பார்வையை தவிர்த்தபடி விஸ்வேஸ்வரனை பார்த்தவள் மாமா நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லவ் பண்றோம் என்று தழுதழுத்த குரலில் உருக்கமாக பேசியவளை அங்கிருந்தவர்கள் பரிதாபமாக பார்க்க ரோஹிணியோ எம்மாவை முறைத்து கொண்டு நின்ற பார்த்தசாரதி அருகே வந்தவள் என்னடா நானும் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் கிண்டல் பண்ண அதெப்படி ஒரே நாள்ல அப்படி ஒரு லவ் என்று கேட்க அவனோ கொஞ்சம் சும்மா இருடி நானே கடுப்புல இருக்கேன் என்று சொன்னபடி நின்றான் 
விஸ்வேஸ்வரனோ கோபமாக பார்த்தசாரதியை பார்த்தவர் என்னடா இது என்று கர்ஜனையாக கேட்டார் அவனோ இல்லப்பா லவ் எல்லாம் இல்லை என்று அவன் ஆரம்பிக்க அப்போ எல்லாமே நடிப்பா பாஜ் எனக்கும் கற்பு இருக்கு என் கற்பை உங்ககிட்ட பறி கொடுத்துட்டேன் என்னோட ஹஸ்பண்ட்னா அது நீங்க மட்டும்தான் என்று கண்ணில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தாள் அவளை எரிச்சலாக பார்த்த பார்த்த சாரதியோ கிளிசரின் போடாமலேயே அழுகிறா பெரிய நடிகையா இருப்ப போல என்று நினைத்து கொண்டே தமிழ் கத்துக்கிறதுக்காக பழைய படம் பாத்தியா அதுல வர டைலாக் எல்லாம் பேசுற என்று கேட்க அவளோ தலையை குனிந்து பாட் இட்ஸ் ஹர்டிங் என்றாள் பார்த்த சாரதியோ உலகமாக நடிப்புடா சாமி என்று நினைக்க பக்கத்து வீட்டு பரமசிவமோ வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் நம்ம கலாச்சாரத்திலேயே பொண்ணை வளர்த்திருக்கா நம்ம கனகா நான் கூட நேற்று ரெண்டு பேரும் ஜோடிய வயலுக்குள்ள கட்டி உருண்டதை பார்த்தேன் என்க சட்டன அவரை திரும்பி பார்த்த பார்த்த சாரதி கட்டி எல்லாம் உருள ஸ்லிப் ஆயிட்டோம் என்றவன் அங்கே திரு திருவனம் வைத்த மார்னெட்டிடம் அத்தை நீங்களாவது சொல்லுங்க என்றான் அவரோ ப்ரோ ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லவ் பண்றாங்க என் கண்ணாலேயே கிஸ் பண்றத பார்த்தேன் என்க வாயில் கையை வைத்த பார்த்த சாரதி கிஸ்ஸா இது எப்போ காப்பாத்த சொன்னா மொத்தமா குளிய தோண்டி புதைக்க போறீங்களா என்று கடுப்பாக கேட்க அவரோ திரு திருவன விழைத்தவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடலாம் ப்ரோ என்றார் விஸ்வேஸ்வரனிடம் பார்த்தசாரதியை பார்க்காமலேயே பார்த்தசாரதிக்கோ அதற்கு மேல் பொறுமை இல்லாமல் போக கல்யாணமா என்னை யாருமே பேசவிட மாட்டீங்களா என்று கேட்க வேதவல்லியோ இதுக்கு மேல என்னடா பேசணும் அதுதான் எல்லாம் முடிச்சு போச்சே என்றார் கண்ணீருடன் அவனோ ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவன் அம்மா எனக்கு என்னவோ தப்பாப்படுது என்று ஆரம்பிக்க பரமசிவனோ விஸ்வேஸ்வரா நீ என்ன சொல்ற என்று கேட்க அவரோ கண்களை மூடி திறந்தவர் என்ன இருந்தாலும் எம்மா என்னோட தங்கச்சி பொண்ணு எனக்கு இந்த தருதலையை பத்தி கவலை இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு என்று இழுக்க பார்த்த சாரதியோ அப்பா இதெல்லாம் அங்க சகஜம் இவன் அடிக்கிறா இதுக்காக எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களா என்று கேட்க அடிங்க என்று கர்ஜனையுடன் எழுந்து விட்டார் விஸ்வேஸ்வரன் அவனோ அவர் கர்ஜனையில் மௌனித்து போக அவரோ கோபமாக நாளைக்கு அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுற இல்லைனா உன்னோட பிணம் தான் இங்க இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல அவனோ ஐயோ அப்பா ஒண்ணுமே நடக்கல என்று சொன்னது யார் காதிலும் விழவே இல்லை அவனோ சட்டன திரும்பி எம்மாவை பார்க்க அவளோ கன நேரத்தில் மார்பிரிட்டின் கையை எட்டி பிடித்தவள் மின்னல் வேகத்தில் தனது அறைக்குள் புகுந்து கதவை தாளிட்டிருந்தாள் அவனோ தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டே அமர்ந்து விட வேதவள்ளியோ மனம் பொறுக்காமல் போகும் போதும் வரும்போதெல்லாம் அவனுக்கு சுழுகினால் அடித்துவிட்டு சென்றிருந்தான் இதே சமயம் விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட கல்யாணியோ அறைக்குள் தனியாக இருந்து அழுது தீர்த்தவளுக்கு பார்த்தசாரதியை நினைத்தாலே அருவறுப்பாகத்தான் இருந்தது பார்த்தசாரதியோ அன்று முழுக்க யோசித்து விட்டு மாலை நேரம் கல்யாணியை பார்க்க புறப்பட்டு இருந்தவனோ அவளது தொலைபேசிக்கு அழைத்திருந்தான் அவளோ அவன் என்னை பார்த்து இணைப்பை துண்டிக்க அவர்கள் வீட்டின் அருகே இருந்த மர நிழலில் நின்றவனோ பொறுமை இழந்து அவர்கள் வீட்டில் நுழைய மாத்தண்டையனோ அட புதுமாப்ல நாளைக்கு கல்யாணமாம் என்று அழைக்க லக்ஷ்மியோ அவனை முறைத்து விட்டு உள்ளே சென்றார் அவருக்கு ஏனோ அவனை தனது மருமகனாக்கும் ஆசை இருந்திருக்க அதில் தான் மண்ணள்ளி போட்டு விட்டார்கள் அல்லவா இதே சமயம் பார்த்த சாரதியோ கல்யாணி எங்க மாமா ரோஹிணி நோட்ஸ் கொடுக்க சொன்னா என்று ஒரு பொய்யை அடித்து விட அவரோ தலைவலின்னு படுத்துக்கிட்டு இருக்கா இரு கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே கல்யாணி என்று அழைக்க அவளும் அழுது வீங்கிய முகத்துடன் வெளியே வந்தாள் அவளோ அவனை முறைத்து கொண்டே நிற்க மார்க்கண்டேனோ கொஞ்சம் இருங்க மாப்பில அதோ வந்துடுறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே செல்ல இருக்கையில் இருந்து எழுந்த பார்த்த சாரதியோ உன்கிட்ட பேசணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவளை நோக்கி செல்ல அவளோ இனி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு என்று கேட்டால் அவனை பார்க்காமலேயே அவனோ நிறையவே இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவனோ ஐ லவ் யூ கல்யாணி என்று மனதில் இருந்ததை போட்டு உடைக்க கல்யாணிக்கு சந்தோஷத்திற்கு பதில் கோபம்தான் வந்தது அடுத்த கணமே அந்த வெள்ளக்கறி கூட நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு ஐ லவ் யூவா சிறுப்பு பிஞ்சிடும் நாயே என்று கடுப்பாக சொன்னவளோ வேகமாக வெளியே செல்ல அவனோ இப்போ என்னை திட்டிட்டு எதுக்கு வெளியில போறா என்று யோசித்த கணம் அவளோ வாசலில் இருந்த செருப்பை எடுத்து வந்தவள் இப்ப மட்டும் நீ கிளம்பல செருப்பாலைய அட்டிப்பேன் என்று இருந்த கோபத்தில் சீர அவனோ ஐயோ சொன்ன கேளு நெஞ்சம்மாவே உன்னை நான் லவ் பண்றேன் என்றபடி பின்னால் செல்ல அவளோ செருப்பை ஓங்கியே விட்டாள் அவனும் அதற்கு மேல் நிற்க முடியாமல் அடிக்க வராத நெஞ்சம்மாவே என்று ஆரம்பிக்க லக்ஷ்மியும் வெளியே வர நேரம் சரியாக இருந்தது 
அவள் கையில் செருப்பை பார்த்த லக்ஷ்மியோ என்னடி இது என்று கேட்க அவளோ கரப்பாம்பூச்சிமா என்று சொல்லிக் கொண்டே செருப்பை கீழே போட்டபடி அவனை முறைத்து பார்க்க அவனோ பெருமூச்சுடன் அப்போ நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியேறியிருந்தான் அன்று இரவு ஒவ்வொருவரும் மனமும் வெவ்வேறு எண்ணங்களுடன் கழிய அடுத்த நாள் காலையில் ஹாலில் மாப்பிள்ளையாக வேஷ்டி சட்டையுடன் வந்து முதலில் அமர்ந்திருந்தது என்னவோ பார்த்தசாரதிதான் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டே வந்த ரோஹிணியோ என்னடா நேற்று அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுன இன்னைக்கு இப்படி இருக்கே என்று கேட்க அவனோ திரிஷா இல்லைனா ஒரு திவ்யா என்று சொல்லிக் கொண்டே விசிலடிக்க அவளோ ஒரு மார்க்கமாகத்தான் இருக்க என்று சொல்லிக் கொண்டாள் இப்படியே ஒவ்வொருவரும் வந்து சேர எம்மாவும் புடவையுடன் வந்து சேர அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டே வண்டி கோவிலை நோக்கி புறப்பட்டது பார்த்த சாரதி மௌனமாக இருந்தது அனைவருக்குமே அதிர்ச்சிதான் கோவிலில் ஏற்கனவே மார்க்கண்டேயனின் குடும்பம் நின்றிருக்க கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டே நின்றிருந்தாள் கல்யாணி கோவிலுக்குள் நுழைந்ததுமே அனைத்து சம்பிரதாயங்களும் விரைவாக நடக்க பார்த்த சாரதி கல்யாணியை திரும்பிக் கூட பார்க்கவே இல்லை அவனோ கம்பீரமாக நின்று எம்மாவுக்கு தாலியை கட்டி குங்குமமும் வைத்துவிட கல்யாணிதான் அதனை பார்க்க முடியாமல் சுவரின் மறைவில் நின்று கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டாள் திருமணம் முடிந்ததுமே அனைவரிடமும் ஆசிர்வாதம் வாங்கியவர்கள் வீட்டுக்கு புறப்பட எம்மா மார்கரெட்டை அர்த்தம் பொதிந்த பார்வை பார்க்க மார்கரெட்டோ ப்ரோ நாங்க நாளைக்கே கிளம்புறோம் என்றாள் அதனை கேட்டு அதிர்ந்த வேதவல்லி என் பிள்ளைய நான் அங்கு அனுப்ப மாட்டேன் உன் பொண்ண வேணும்னா இங்க வச்சுக்கிறேன் என்று சொல்ல மார்கரெட்டோ ஓ வேத் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உன் பையனுக்கு வேலை இல்லைன்னு நல்லாவே தெரியும் அங்க அவர் ராஜா போல வாழலாம் இங்கே உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பேசுற நேரம் இவங்க கல்யாணம் இடைஞ்சல இருக்க கூடாது என்று எப்படி பேச வேண்டுமோ அப்படி பேச விஸ்வேஸ்வரனும் யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டார் பெருமூச்சுடன் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றேன் என்று மட்டும் சொல்லியிருந்தார் இதே சமயம் வீட்டிற்கு சென்றதுமே அவர்களுக்கான முதலிரவு ஏற்பாடு செய்யப்பட இதெல்லாம் தேவைதானா என்று வேதவள்ளி முணுமுணுத்து கொண்டார் பார்த்த சாரதியோ முதலிரவு அறைக்குள் பூக்களை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தவன் இதழ்கள் புன்னகைத்துக் கொள்ள கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் எம்மா புடவையில் தலை நிறைய பூக்களுடன் உள்ளே நுழைந்தவளை ரசனையாக பார்த்து கொண்டே எழுந்தான் பார்த்த சாரதி சும்மா சொல்லக்கூடாது புடவையிலே கும்முனு தான் இருக்கா என்று நினைத்தபடி முதலிரவு அறைக்குள் நுழைந்த எம்மாவை நோக்கி அடிமேல் அடிவைத்து வந்தான் எம்மாவோ தலையை குனிந்தபடி நின்றிருக்க மணிமேகலை என்ன வெட்கமா என்று கேட்க அவளோ சட்டென்று நிமிர்ந்து அவனை அதிர்ந்து பார்த்தவளது புருவம் சுருங்கியது அவனோ அவளை முறைத்தபடி அருகே வந்தவன் என்னோட லவ பிரிச்சு என் பெயரையே நாரடிச்ச உன்ன சும்மா விட போறது இல்லைன்னு சொல்ல ஆசைதான் ஆனா என்ன பண்றது வைஃபா போயிட்டியே என்றான் அவளோ மௌனமாக அவனையே ஆராய்ச்சி பார்வை பார்க்க அவனோ சரிவிடு ஏதோ என் மேல ஆசையில இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்ட நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு புதுசா வாழலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் முகத்தை தாங்க அவளோ அவனை விழிவிரித்து பார்க்க எம்மா எம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே கண்களை மூடியவன் அவள் இதழ்களை அழுத்தமாக கவ்விக்கொண்டவனோ சட்டன விலகியபடி உன் லிப்ஸ் என்ன இவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே கண்களை திறந்து பார்த்தவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவன் இதழ்களுக்குள் சற்று முன்னர் சிக்கி இருந்தது அவள் இதழ்கள் அல்ல அவள் கையில் இருந்த துப்பாக்கி முனைதான் அவளோ அவனை எரித்து விடுவது போல பார்த்து கொண்டே இருக்க அவனோ சட்டன விலகி நின்றவன் பர்ஸ்ட் நைட்ல எதுக்கு எம்மா கண்ணு என்று கேட்க அவளோ அவனை மேலிருந்து கீழாக பார்த்துவிட்டு கிட்ட வந்தா ஷூட் பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு கிளம்பணும் ரெடியாகு என்றாள் அவனோ வாட் நாளைக்கா என்று யோசனையுடன் பார்க்க அவளோ உம் என்று சொல்லிக் கொண்டே நடந்து சென்று கட்டிலில் அமர்ந்தவள் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வை என்றாள் அவனோ அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் இதழ்களுக்குள் அடக்கப்பட்ட புன்னகையுடன் ஓகே என்று சொல்லிக் கொண்டே கஷ்டப்பட்டு முகத்தினை பாவமாக வைத்துக் கொண்டே உடைகளை அடுக்க ஆரம்பிக்க அவள் விழிகளோ அவனைத்தான் ஆராய்ச்சியாக பார்த்து கொண்டே இருந்தது அன்று இரவு அவள் துப்பாக்கி உடனேயே தூங்கிவிட அடுத்த நாள் காலையில் எம்மா பார்த்தசாரதி மற்றும் மார்கரெட் என மூவரும் தமது உடைமைகளுடன் நின்றிருந்தார்கள் அவர்களை கண்டு அதிர்ந்த விஸ்வேஸ்வரனோ எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம் என்று கேட்க பார்த்தசாரதியோ எம்மா ஆசைப்படுறாப்பா நான் கிளம்பி ஆகணும் என்றான் வேதவல்லியோ அவனை முறைத்தவர் மனுஷனாடாடி ஒரே நாள்ல எங்களை மறந்துட்டு போறேன்னு சொல்ற என்று சீர ரோஹிணியோ இதுல இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு விசா எடுக்கணும் டிக்கெட் போடணும் உனக்கு பாஸ்போர்ட் கூட இல்ல என்ன விளையாடுறீங்களா என்று கேட்க 
எம்மவோ நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றாள் அழுத்தமாக பார்த்த சாரதி இல்லை என்று சொல்லி இருந்தால் கூட அவர்களை நிறுத்தி இருக்கலாம் அவனோ காதல் மயக்கத்தில் வருகிறேன் என்றல்லவா கூறிவிட்டான் அதற்கு மேல் அவர்களை தடுக்க முடியுமா என்ன வேதவல்லியின் கண்ணீரின் மத்தியில் அவர்களின் பயணம் ஆரம்பமாக காரின் முன்னால் மார்கரெட் ஏறிக்கொள்ள பின்னால் எம்மாவும் பார்த்தசாரதியும் ஏறிக்கொண்டார்கள் பார்த்தசாரதியோ எம்மாவின் கை மேல் கையை வைக்க அவளோ பையில் இருந்த துப்பாக்கியை தூக்கி இருவருக்கும் நடுவே வைத்துவிட அவனோ இதழ்களை பிதுக்கிக் கொண்டே வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பியிருந்தான் அவனோ கண்ணை மூடி ஒரு பத்து நிமிடங்கள் தான் தூங்கியிருப்பான் பாத் இறங்கு என்று சத்தம் கேட்டு சட்டன கண்களை விரித்து கொண்டவனோ அதுக்குள்ள ஏர்போர்ட் வந்துருச்சா என்று கேட்டபடி இறங்கி அந்த ஏர்போர்ட்டை பார்க்க அதிலோ ஒரே ஒரு விமானம் மட்டுமே நின்று கொண்டிருந்தது அவனும் முகத்தை யோசனையாக வைத்துக் கொண்டே டைரக்டா இங்க வந்துட்டோமா அப்போ செக்கின் எல்லாம் இல்லையா என்று கேட்க அடுத்த கணமே அவன் கையை பிடித்து பின்னால் இழுத்தவள் அவன் கையில் விலங்கை மாட்ட அவனோ எம்மா வாட் ஆர் யூ டூயிங் என்று அதிர்ந்து போக அவளோ அதனை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அங்கே நின்றிருந்த காவலாளிகளை அழைத்தவள் டேக் கேர் ஆஃப் ஹிம் என்று சொல்லிவிட்டு அருகே நின்ற மார்கரெட்டிடம் செக்கை நீட்டினாள் மார்கரெட்டோ கலங்கிய கண்களுடன் ஜான் அண்ட் என்னோட பொண்ணு என்று கேட்க எம்மாவோ தே ஆர் சேஃப் என்று சொல்லிக் கொண்டே முன்னால் செல்ல மார்கரெட்டோ அங்கே புரியாமல் நின்ற பார்த்த சாரதியிடம் சாரி பார்த்தா இவ என்னோட பொண்ணு இல்லை என்று ஆரம்பிக்க மார்கரெட் கம் என்று கர்ஜித்தாள் எம்மா அவரும் வேகமாக அவளை நோக்கிச் செல்ல அவளோ மார்கரெட்டை அழைத்து கொண்டே விமானத்தில் ஏற அவர்களுக்கு பின்னால் யோசனையுடன் ஏறிக்கொண்டான் பார்த்தசாரதி அவர்கள் தனி விமான பயணம் ஆரம்பித்திருக்க பார்த்தசாரதி வாயில் ஒரு ஜூஸை அவர்கள் திணித்தது மட்டும்தான் அவனுக்கு நினைவிருந்தது அவன் கண் விழித்தது என்னவோ அவனை சுற்றி கருப்பு நிற உடையுடன் நின்ற காவலாளிகள் நிரம்பிய அறையில்தான் அங்கே அவன் முன்னால் இருந்த பெரிய இருக்கையில் கருப்பு உடையுடன் கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருந்த எம்மாவோ வெல்கம் டு மை பிளேஸ் பாட் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்து அவன் அருகே நடந்து வந்தாள் அவனோ புரியாமல் பார்க்க அவளோ என்ன நடக்குதுன்னு புரியலையில தட்ஸ் ஃபைன் உனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு உன்னை தவிர சுத்தி இருக்க எங்க எல்லோருக்குமே புரியும் யூஆர் ஜெம் பாட் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் கண்ணத்தை தட்டினாள் எம்மா அவனோ கண்களை மூடி திறந்து கொண்டே அவளை ஆழ்ந்து பார்க்க அவளோ சொடக்கிட்டவள் ம் என்று சொல்லிக் கொண்டே கையை கட்டியபடி விலகி நிற்க அங்கிருந்தவனோ ஒரு ஸ்கேனரை எடுத்து வந்து அவன் கழுத்தில் வைத்தவன் வீழ்களோ அதிர்ந்து போக மேடம் சிப்பிஸ் மிஸ்ஸிங் என்று சொன்னதுமே இப்போது வாய்விட்டு சிரித்தது என்னவோ பார்த்தசாரதிதான் எம்மா எம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தவனோ பின்னால் இருந்த விலங்கை ஒரே பாய்ச்சலில் முன்னால் கொண்டு வந்தவன் அதிர்ந்து நின்ற எம்மாவை பார்த்து உச்சு கொட்டியவன் ஐயோ பாவம் நீ தேடி போன பார்த்த சாரதி கரெக்டானவன் தான் அவன் கூட லவ் மேக் பண்ணனா போல டிராமா போட்ட வரைக்கும் எல்லாம் சரியாத்தான் நடந்திருக்கு ஆனா உன் கழுத்துல தாலி கட்டியது நான் தான் நீ அவனை தூக்கும் முதல் நான் அவனை தூக்கிட்டேன் ஹீஸ் ஜெம் யூனோ என்று சொல்ல அவனை அதிர்ந்து பார்த்தவள் ஹூ ஆர் யூ என்று கேட்க அவனோ இதழ் பிரித்து சிரித்து கண்களை சிமிட்டியவன் கண்டுபிடி என்றான் இதழில் ஒரு வன்ம புன்னகையுடன் நறுமுகை ஐந்து அவனை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவள் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயமா என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டவளது முகம் இறுகி போனது வாழ்வில் அவள் வாங்கிய அடி அதுவும் அவனிடத்தில் அப்போதே அவன் நடத்தையில் மாற்றத்தை கண்டவள் சுதாரித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த துரியன் அவ்வளவு பவ்யமானவன் இல்லையே என்றுதான் நினைத்து ஏமாந்து விட்டாள் இடையில் கையை வைத்து இதழ் குவித்து ஊதியவள் அருகே நின்ற காவலாளியிடம் ரிலீஸ் ஹிம் என்று எரிச்சலாக சொல்ல அவனோ அப்போ நான் வேணாமா என்று நக்கல் குரலில் கேட்க அவனை முறைத்து பார்த்தாள் எம்மா அவன் கைவிலங்கை அங்கே நின்றவன் கலட்டிவிட்ட சமயம் கைகளை வருடிக்கொண்டே அவளை பார்த்தவன் அவ்வளோ சீக்கிரம் எதையும் விட்டுக் கொடுத்துட மாட்டேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே மாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே நுழைந்தது மூன்றரை வயதான குழந்தை எம்மாவோ திரும்பி யார் உன்னை உள்ளே விட்டது என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டுக்கொண்டே குழந்தையை நோக்கிச் செல்ல அந்த குழந்தையோ டேட் என்று அழைத்துக் கொண்டே துரியனின் காலை கட்டிக்கொள்ள லிசா என்று அவளது பெயரை அழைத்து கொண்டே கலப்பு நிறத்தில் இருந்த அவன் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டான் துரியன் எம்மாவோ அவனை முறைத்து பார்க்க கூட இருக்கிறவன் புருஷனா இல்லையான்னு உட உனக்கு தெரியல ஆனா என் பொண்ணுக்கு தெரியுது பாத்தியா என்று ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி ஆங்கிலத்தில் கேட்டான் 
அவனை முறைத்து பார்த்தவளோ சலிப்பாக இரு பக்கமும் தலையாட்ட அவனோ குழந்தையை இறக்கிவிட்ட சமயம் அந்த அறைக்குள் நுழைந்தார் எம்மாவின் தந்தை ஸ்டீபன் அவரை கண்டதுமே அவன் இதழ்கள் கேளையாக வளைய ஹாய் அங்கிள் என்றான் கண்களை சிமிட்டி அவரோ எம்மாவை அதிர்ந்து பார்த்தவர் இவனா என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்க அவளோ சங்கடமாக தலையை குனிந்து கொண்டவள் என்று பதிலளிக்க யூஸ்லெஸ் என்று அவளுக்கு திட்டிவிட்டு வெளியேறிவிட இதழ் பிரித்து சிரித்தான் துரியன் எம்மாவோ அவனை முறைத்து பார்த்தவள் இதுக்கு மேல இங்க நின்று ஒண்ணு ஆக போறதில்ல என்று சொல்ல அவனோ எஸ் போகத்தான் போறேன் பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் நாளைக்கு சண்டே குழந்தையை அழைச்சிட்டு போக வரேன் என்று சொன்னவனோ குனிந்து லிசாவின் கன்னத்தில் முத்தம் பதித்து விட்டு வேகமாக வெளியேறிவிட அவளோ அவன் முதுகை வெறித்து பார்த்தவள் ஆங்கிலத்தில் அவனை வாய்க்குள் திட்டிக்கொண்டாள் பிரெயின் சிப் துரியனின் தந்தை வைத்தியநாதனின் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு அந்த கண்டுபிடிப்பில் சரி பாதி உரிமையுடையவர்தான் எம்மாவின் தந்தை ஸ்டீபன் ஒன்றாக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட சந்தர்ப்பத்தில் பிரெயின் சிப் விஷயத்தில்தான் இருவருக்கும் உண்டான வாக்குவாதத்தில் எம்மாவின் தந்தை பிரிந்து வந்து தனியாக ஆராய்ச்சி கூடத்தை ஆரம்பித்திருந்தார் இன்று அந்த பிரெயின் சிப்பிற்கான உருமத்தை பெற வைத்தியநாதன் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்திருக்க தனது உழைப்பை தூக்கி வைத்தியநாதனிடம் கொடுக்க ஸ்டீபன் தயாராக இருக்கவே இல்லை அந்த உரிமத்தை பெற வைத்தியநாதனுக்கு தேவைப்பட்ட ஜீவன்தான் பார்த்தசாரதி அவனுக்கே தெரியாமல் பிரெயின் சிப் மூலம் நாட்களை நகர்த்தி கொண்டு இருப்பவன் பார்த்தசாரதி வைத்தியநாதனின் கையில் கிடைக்கக்கூடாது என்றுதான் ஸ்டீபன் எம்மா மூலம் பெரிய திட்டங்களை போட்டிருக்க அனைத்தும் சொதப்பி இருந்தது துரியனின் அபார மூளையால் அவனோ அவளது அடுத்த திட்டத்தை முறியடித்த சந்தோஷத்துடன் அவள் வாசலுக்கு வந்த அதே கணம் அவனை ஏற்றிச் செல்ல அவனது கார் அங்கே வந்து நின்றிருந்தது எலக்ட்ரிக் கார் அது டிரைவர் இல்லாமலே ஓடக்கூடியது கார் வரவேண்டிய இடத்தின் கோஆர்டினேட் மற்றும் இடத்தை செட் பண்ணினால் போதும் அதுவே வந்து நிற்கும் அவன் இந்தியாவிலிருந்து புறப்படும் முதலே அனைத்தையும் செட் பண்ணியிருந்தான் ஒரு யூகத்தில்தான் அவன் நினைத்ததை போலவே எம்மா அவனை அவளது வீட்டிற்கு அழைத்து வந்திருந்தாள் ஆட்டோ பைலட் காரில் ஏறி போக வேண்டிய இடத்தை சொல்லிவிட்டு போனை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் அவன் பாரிய கண்டுபிடிப்பான ஆட்டோ பைலட் எலக்ட்ரிக் கார் எலோன் மஸ்கின் டெஸ்லா கம்பெனியால் உருவாக்கப்பட்ட போதிலும் அவை சந்தைக்கு வராமல் இருக்க ஒரே காரணம் அதற்கான பாதைகள் சீராக அமைக்கப்படவில்லை என்பதனால்தான் விபத்துக்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உண்டு கல்யாணியை பார்த்துவிட்டு வரும் வழியில்தான் பார்த்தசாரதியை தூக்கியிருந்தான் துரியன் அவனை தனது வீட்டில்தான் அவன் வைத்திருக்க அவனது காரும் அவன் வீட்டை அடைந்திருந்தது காரிலிருந்து இறங்கியவனை வரவேற்றது என்னவோ அவனது ஹைடெக் ரோபோ குட் மார்னிங் சார் என்று சொல்லிக்கொண்டே கைகளை கூப்பியது பெண் உருவத்தில் இருந்த அந்த ரோபோ குட் மார்னிங் நிஷா என்று ரோபோவின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே நுழைய அவர்களது முன்னறையில் அமர்ந்திருந்த வைத்தியநாதனோ நம்ம கல்ச்சர் படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா என்று சிரித்தபடி கேட்க அவனும் புன்னகைத்தவன் எஸ் டார் என்று சொல்லிவிட்டு பார்த்த எங்கே பேசினீங்களா என்று கேட்டான் அவரோ இதழ்களை பிதுக்கியவர் இன்னுமே மயக்கத்தில் தான் இருக்கான் இப்போ எந்திரிக்கிற நேரம்தான் என்றார் அவனும் பெருமூச்சுடன் அவன் இருந்த அறைக்குள் நுழைய அவனோ கட்டிலில் தூங்கிக் கொண்டே இருந்தான் அவன் அருகே நாற்காலியை இழுத்து போட்டுக்கொண்டே அமர்ந்தவனோ பார்த்தா என்று மென்மையாக அழைக்க அவன் மூடிய விழிகளின் பின்னே இருந்து கருமணிகள் அசைந்தது துரியன் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க மென்மையாக கண்களை திறந்தவனுக்கோ அனைத்துமே மங்களாகத்தான் தெரிந்தது கல்யாணியை பார்த்துவிட்டு சோகமாக வந்தவனை துரியனின் ஆட்கள் பின்னால் இருந்து மூக்கை பொத்தி மயங்க வைத்துவிட்டு தூக்கியிருந்தார்கள் கண்களை மெதுவாக கசக்கிக் கொண்டே எழுந்தவனோ நான் எங்கே இருக்கேன் என்று கேட்டுக்கொண்டே பக்கவாட்டாக திரும்பி துரியனை பார்த்தவனோ ஐயோ என்று நெஞ்சில் கையை வைத்துக் கொண்டே பின்னால் செல்ல அவனோ சத்தமாக சிரித்துக் கொண்டவன் எப்படி இருக்க என்று கேட்டான் அவனை மேலிருந்து கீழ் பார்த்த பார்த்தசாரதி கையை நீட்டி அவன் முகத்தை தொட்டு பார்த்தவன் அப்படியே என்ன போலவே இருக்க யார் நீ நான் செத்து போயிட்டேனா என்னை நானே பார்க்கிறேனா என்று ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகளை அடுக்க துரியனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது அவனோ தலையை கோதிக்கொண்டே இருக்கையில் சாய்ந்திருந்தவன் உலகத்துல ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருப்பாங்களாம் நானும் நீயும் ஒரே போல இருக்கும் அதில் என்ன சந்தேகம் என்று கேட்க அவனோ தலையை இரு கரங்களாலும் பிடித்துக் கொண்டே உலுக்கியவன் அம்மா நான் எங்கே இருக்கேன் என்று கேட்டான் அவனோ யூஎஸ்ஏ என்று சொல்ல சட்டன நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தவன் 
நான் தான் அந்த வெள்ளக்காரி கழுத்துல தாலியே கட்டலையே அப்புறம் எப்படி வந்தேன் என்று கேட்டான் துரியனோ உம் நீ கட்டல ஆனா நான் கட்டினேன் என்றான் பார்த்த சாரதியோ இதுதான் மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ தாலி கட்டினா நீ தானே வரணும் நான் ஏன் வரணும் என்று கேட்க அவனோ சத்தமாக சிரித்தவன் உன்னை தூக்கிட்டுத்தான் நான் தாலி கட்டினேன் என்றான் அதனை கேட்டு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட பார்த்த சாரதியோ அப்பாடா நிம்மதியா இருக்கு என்னை காப்பாத்தினதுக்கு கோடி நன்றி ஆமா நான் எப்போ ஊருக்கு போகலாம் என்று கேட்க அவனை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவன் இப்போதைக்கு இல்ல என்று குண்டை தூக்கி போட அவனை அதிர்ந்துதான் பார்த்தான் பார்த்த சாரதி துரியனோ நீ கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க இரு இல்லைனா உனக்குத்தான் ஆபத்து என்று சொல்ல பார்த்த சாரதியோ என்னால முடியாது நான் இங்கிருந்து கிளம்பியே ஆகணும் அம்மா அப்பா எல்லோரும் தேடுவாங்க என்று சொல்ல அவனோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு கல்யாணம் நடந்து நீ இங்க வந்துட்ட என்று சொன்னான் அதனை கேட்டு நெஞ்சில் கையை வைத்தவனோ அப்போ கல்யாணியும் அப்படிதான் நினைச்சிருப்பாளா என்று கேட்க அவனோ உம் கண்டிப்பா என்று சொன்னான் என்னை விடு நான் ஊருக்கு போய் உண்மையை சொல்லி கல்யாணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்று சொல்ல அவனை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவன் நினைத்திருந்தால் அவனை மிரட்டி கூட தங்க வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அவன் அதற்கு விரும்பவே இல்லை சோ உனக்கு கல்யாணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதானே என்று கேட்க அவனோ திரு திருவன விழித்தவன் ஆமா அப்படித்தான் என்று சொல்ல நாளைக்கு உனக்கு தாளியும் கல்யாணியும் கையில கிடைக்கும் இங்கேயே வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உன் நல்லதுக்குத்தான் சொல்றேன் வெளியே போனா செத்துடுவ என்று சொல்ல சற்று பயந்த பார்த்த சாரதியோ இந்த டீலிங் கூட நல்லாதான் இருக்கு என்று சொல்லும் போதே ஜூஸ் வேணுமா சார் என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தது நிசா துரியனோ ஜூஸ் வேணுமா என்று பார்த்த சாரதியிடம் பசிக்குது என்று சொன்னவனோ நிஷாவை உற்று பார்த்து விட்டு இந்த பொண்ணு வெள்ளக்காரி போலவே இருக்கு ஆனா அழகா தமிழ் பேசுது அந்த எம்மா கொஞ்சி கொஞ்சி தானே பேசுவா என்று சொன்னான் துரியனோ எம்மாவுக்கு ஆர் அறிவு ஆனா இவளுக்கு என்று இழுக்க பார்த்த சாரதியோ அறிவே இல்லையா என்ன என்று கேட்டான் துரியனோ சத்தமாக சிரித்தவன் எல்லோரையும் விட அறிவு ஜாஸ்தி நீ போட்டிருக்கிற இன்னர் வேரோட கலர அவ சொல்லுவா பாரேன் என்று சொன்னான் பார்த்த சாரதியோ துரியனை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்துவிட்டு நிஷாவை பார்க்க துரியனோ நிஷாவிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கேட்க அதுவோ ரெட் சார் என்று சொன்னது அதனை கேட்டு அவளை அதிர்ந்து பார்த்தவனோ பக்கத்தில் இருந்த பெட்ஷீட்டை எடுத்து போர்த்தி கொண்டவன் மோசமான பொண்ணா இருப்பா போலவே என்று சொல்ல மீண்டும் சிரித்த துரியன் ஹம் அப்படித்தான் நிஷா ருமைபுயர் ட்ரெஸ் என்று சொல்ல பார்த்த சாரதியோ நீ என்ன பலான தொழில் பண்றவனா என்று கேட்டவனோ அதெல்லாம் வேணாமா நீ போ என்று சொல்லிக் கொண்டே கண்களை மூடிக்கொள்ள துரியனோ கண்ணை திறந்து பாரு என்று சொன்னான் பார்த்த சாரதியோ நான் கல்யாணிக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்ல பார்ரா என்று துரியன் அதட்ட விரல்களுக்குள் தெரிந்த இடைவெளியால் பார்க்க அங்கே உடைக்குள் மறைக்கப்பட்டு இருந்தது என்னவோ மெஷின் தான் அதிர்ச்சியாக வாயில் கையை வைத்தவன் ரோபோவா இது எந்திரன் படம் பார்க்கற போலவே ஃபீல் ஆகுது என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தவன் ரோபோவின் அருகே சென்று அதன் இடையில் கையை வைக்க கையெடுட பொறுக்கி என்று சொன்னது அது சட்டென்று கையை எடுத்தவன் என்ன இது என்று துரியனிடம் கேட்க அவனோ அப்படி கோடிங் கொடுத்திருக்கேன் அப்போதானே மனுஷங்க போலவே இருக்கும் என்று சொல்ல சரிதா என்று சொல்லிக் கொண்டே திரும்பியவனோ என்னை எதுக்கு காப்பாத்த நினைக்கிற எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் துரியனோ போக போக உனக்கே புரியும் நிஷா கிட்ட என்ன வேணும்னாலும் கேளு பண்ணுவா என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேற அவனோ பெருமூச்சுடன் நிஷா எனக்கு பசிக்குது என்று சொல்லிக் கொண்டே மீண்டும் கட்டிலில் கல்யாணியுடனான கல்யாண கனவில் படுத்திருந்தான் நறுமுகை ஆறு அன்று சாப்பிட்டு சொகுசாக இருந்தவனை பார்க்க உள்ளே நுழைந்தார் வைத்தியநாதன் அவர் வீழ்களோ அவனை மென்மையாக தீண்ட இதழில் மெல்லிய புன்னகை படர கண்களோ கலங்கி போனது எத்தனை வருடங்கள் ஆயிற்று அவனை பார்த்து ஆனால் அவனுக்குத்தான் அவர் யார் என்றே தெரியவே இல்லை கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டிருந்தவனோ அவர் உள்ளே வந்ததுமே எழுந்து அமர்ந்து கொண்டான் இந்த வயசானவர் யார்னு தெரியலையே கோட்ஷூட் போட்டு டிப் டாப்பா இருக்கிறார் ஒருவேளை வயசான ரோபோவோ இருக்குமோ என்று அவன் நினைத்து கொண்டே அவரின் முகபாவங்களை உற்று நோக்கினான் அவரோ அவனை பார்த்து மெளிதாக புன்னகைத்தபடி அருகே வந்தவர் எப்படி இருக்க பார்த்தா என்று கேட்க அவனோ அவரை புருவம் சுருக்கி பார்த்தவன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க என்று இழுத்தான் அவருமே துரியனோட அப்பா என்று சொல்ல அவனும் மெளிதாக புன்னகைத்தவன் 
நீங்கள் அச்சம் சொல்லுங்க எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று பவ்யமாக கேட்டான் அதை கேட்டு இதழ் பிரித்து சிரித்தவரோ போக போக உனக்கே புரியும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியேற அவனோ அவரை விரித்து பார்த்தவன் அப்பாவும் பையனும் வாயே திறக்க மாட்டாங்க போல என்று நினைத்து கொண்டான் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து வெளியே வந்தவன் கண்ணில் அங்கே ஹாலில் குழந்தையுடன் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த துரியன்தான் தென்பட்டான் பார்த்தசாரதியை கண்ட குழந்தை சற்று குழம்பித்தான் போனது டேட் என்று அவனை அழைத்தவள் மீண்டும் துரியனை திரும்பி பார்த்து டேட் என்று அழைக்க வாய்விட்டு சிரித்த துரியனோ சே ஹாய் டு திஸ் அங்கிள் என்றான் அவளும் ஹாய் என்று சொன்னவளோ யோசனையில் இருக்க பார்த்தசாரதியோ இது உன் பொண்ணா என்று கேட்டான் அவனும் உம் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழ எம்மாவுக்கு தாலி கட்டியிருக்க இது உன் பொண்ணுன்னா உனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்று வாயில் கையை வைத்தபடி கேட்க இவளோட அம்மாவும் எம்மாவும் ஒன்னுதான் என்று குண்டை தூக்கி போட அவனோ நெஞ்சில் கையை வைத்தவன் எத்தனை சாக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டான் துரியனோ பாக்கெட்டில் இருந்த தாலியை எடுத்து நீட்டியவன் உன்னோட கல்யாணி உள்ள இருக்கா என்று அங்கே இருந்த அறையை காட்ட அவனோ பூரிப்புடன் நிஜமாவா என்று கேட்டுக்கொண்டே தாலியை வாங்கி கொண்டவனோ பாக்கெட்டில் அதனை போட்டுவிட்டு வேகமாக அந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் அங்கே கைகள் கட்டப்பட்டு வாயில் பிளாஸ்டர் ஒட்டப்பட்டு இருந்த கல்யாணியோ உள்ளே நுழைந்த பார்த்தசாரதியை விழிவிரித்து பார்த்தாள் அவளை நோக்கி வந்தவனோ அவள் வாயில் இருந்த பிளாஸ்டரை எடுக்க அவளோ நீங்களா என்று அதிர்ந்து கேட்டாள் அவளை மின் சிரிப்புடன் பார்த்த பார்த்தசாரதியோ கல்யாணி என்றான் பூரிப்பான குரலில் அவளோ அவனை முறைத்தபடி கட்டப்பட்டு இருந்த தனது கைகளை பார்த்தவள் இப்போ எதுக்கு என்ன கடத்தியிருக்கீங்க என்று சீர அவனோ உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கத்தான் என்றான் அவளோ அவனை அதிர்ந்து பார்த்தவள் ச நான் ரெண்டாம் தரமா வரமாட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் போதே குழந்தையை ஹாலில் விட்டு போன் பேச துரியன் சென்றிருக்க அவனை தேடி ஒவ்வொரு அறையாக வந்த அவன் குழந்தையோ இந்த அறைக்குள் நின்ற பார்த்தசாரதியை கண்டதுமே டேட் என்றபடி அவனை நோக்கி ஓடி வந்தது பார்த்தசாரதியோ குழந்தையை காயப்படுத்த விரும்பாமல் தூக்கிக் கொள்ள டேடா அதுக்குள்ள குழந்தை வேற பிறந்துருச்சா இப்போதானே கல்யாணமாச்சு என்று அதிர்ச்சியாக கேட்க அவனோ கல்யாணி நான் கொஞ்சம் பேசலாமா என்று கேட்டான் அவளோ அவன் சொல்வதை கூட காதில் வாங்காமல் இனி பேச என்ன இருக்கு மரியாதையை என்னை கொண்டு வீட்டில் விட்டுடுங்க இல்லைனா என்று மிரட்டலாக சொல்ல இல்லைனா என்னடி பண்ணுவ என்று கேட்டான் அவன் அவளோ ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன்னு நினைப்பா கோபம் வந்தா இந்த கல்யாணி என்ன வேணாலும் பண்ணுவா என்க அதுதான் அன்னைக்கு பார்த்தேனே செருப்பு தூக்கிட்டு நின்னதை என்றான் அவளோ இப்போ என் கையை கலட்டி விடலைனா நடக்கிறதே வேற என்று எகிற மாட்டேன் உனக்கு தாலி கட்டிட்டு தான் கையை கலட்டி விடுவேன் இல்லைனா நீ செருப்பால் அடிச்சாலும் அடிப்பேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே கையில் இருந்த குழந்தையை இறக்கி வைத்து விட்டு பாக்கெட்டில் இருந்த தாலியை எடுத்தவன் ஐயோ காப்பாத்துங்க என்று அவள் கதற கதற தாலி கட்டினான் அவளோ அவனை கண்ணீருடன் பார்த்தவள் மனுஷனா நீ அதுதான் அந்த வெள்ளக்காரியை கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெற்றிருக்கீல நான் வேற வேணுமா என்று கத்த இங்க என்ன ஒரே சத்தம் என்று கேட்டுக்கொண்டே துரியன் உள்ளே நுழைந்தான் அவனோ பார்த்தசாரதி கையில் இருந்த குழந்தையை அணைத்து கொண்டே கல்யாணியை பார்க்க அவளோ அவனை அதிர்ந்து பார்த்தவள் யார் நீங்க என்று கேட்டாள் பார்த்தசாரதியோ நீதான் பேசவே விடலையே எம்மாவோட வீட்டுக்காரர் இவர்தான் இவங்க குழந்தைதான் இந்த குட்டி என்று சொல்ல அவளுக்கு மயக்கம் வராத குறைதான் ஆனாலும் மனதில் கொஞ்சம் நிம்மதி ஆமா நாம எங்க இருக்கோம் என்று கேட்க துரியனோ யூஎஸ்ஏ என்று சொல்ல அவளோ எது என்று அதிர்ந்தே விட்டாள் அவளுக்கு இம்மையும் புரியவில்லை மறுமையும் புரியவில்லை பார்த்தசாரதியோ அவள் கைகளை கலற்றி விட்டவன் எனக்கு கொஞ்சம் தாண்டி புரியுது நாம தனியா பேசிக்கலாம் வா என்று அவள் கையை பற்ற அவளுக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் கூட நடந்தாள் இருவரையும் பெருமூச்சுடன் பார்த்த துரியனோ ஷல்வி பிளே லிசா என்று மகளிடம் கேட்டுக்கொண்டே குழந்தையுடன் விளையாட ஆரம்பித்து விட்டான் அவளை தனது அறைக்குள் அழைத்து வந்து இருக்க வைத்த பார்த்தசாரதி அருகே இருந்த இருக்கையினை இழுத்து போட்டுக்கொண்டே அமர்ந்தவன் இங்க பாரு கல்யாணி எனக்கே என்ன நடக்குதுன்னு புரியல என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொன்ன ஒரே காரணத்தினால அவங்க பேச்சை கேட்டுட்டு இருக்கேன் இங்கே இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் தப்பவே முடியாது பாக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு என்று சொல்ல அவனை புருவம் சுருக்கி பார்த்தவள் இப்போ எதுக்கு என்னை கோத்து விட்டீங்க என்று கடுப்பாக கேட்டாள் அவனோ வாழ்வோ சாவோ ஒன்னாவே நடக்கட்டும் தான் என்று சொல்ல மண்ணாங்கட்டி என்று சொல்லிவிட்டு உர் என்று இருந்தவளுக்கு மனது இதமாக இருந்தாலும் சந்தோஷப்பட முடியவே இல்லை கல்யாணியோ கட்டிலில் அவனை முறைத்தபடி அமர்ந்திருக்க கல்யாணி வா சேர்ந்து குளிக்கலாம் என்றான் பார்த்தசாரதி சிரித்துக் கொண்டே 
அவளோ உச்சகட்ட கோபத்தில் தாலி கட்டிட்டா கூப்பிடுற இடத்துக்கெல்லாம் வந்துடுவேனா முடியாது என்று முகத்தை திருப்பி கொள்ள அவனோ ஓகே என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து இன்டர்காமை அழுத்தியவன் நிஷா ஃப்ரீயா இருக்கியா என்று கேட்க அவனை புருவம் சுருக்கி பார்த்தாள் கல்யாணி அவனோ அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் எனக்கு குளிக்க கம்பெனி வேணும் ரூமுக்கு வா என்று சொல்ல வாயில் கையை வைத்த கல்யாணிக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் அப்படி செய்ய மாட்டான் என்று நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் அடுத்த கணமே நிஷா அறைக்குள் நுழைய அவளை புருவம் சுருக்கி பார்த்த கல்யாணி என்ன கருமம் இது என்று கேட்டாள் அவனோ நீ இப்ப வரலைனா நான் நிஷா கூட பாத்ரூம் குள்ள போயிடுவேன் என்க அவனை முறைத்தவள் முடியாது என்று சொன்னாலும் அவன் மீது நம்பிக்கை இருக்க அவனோ கம் நிஷா என்று சொல்லிக்கொண்டே குளியலறைக்குள் நுழைய அவனை பின்தொடர்ந்த நிஷாவோ குளியலறை கதவை தாழ் போட கல்யாணிக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது அவளோ பதறி எழுந்து கொள்ள அவனோ உள்ளே இருந்து சத்தமாக என் ட்ரெஸ்ஸை கழட்டு நிஷா என்றான் கல்யாணி நெஞ்சில் கையை வைத்துக் கொண்டவளோ என்ன நடக்குது இங்கே என்று நினைத்து கொண்டே குளியலறைக்கு அருகே சென்று காதை கூர்மையாக்கி உள்ளே பேசுவதை கேட்க முனைந்தாள் பார்த்த சாரதியோ சி அங்க தொடாதே என்று சொல்ல கல்யாணியின் கண்கள் அதிகமாக விரிந்து கொள்ள நிஷாவோ தொடாம எப்படி சார் ட்ரெஸ் ரிமூவ் பண்றது என்று கேட்டது அவனோ அப்ப நீயும் வா சேர்ந்து குளிப்போம் என்று சொல்ல கல்யாணியோ சேர்ந்தா என்று அறிந்தவளுக்கு நிலை கொள்ள முடியவே இல்லை நிஷாவோ நோ சார் எனக்கு வாட்டர் அலர்ஜி என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே வேகமாக கதவை தட்டினாள் கல்யாணி பார்த்த சாரதியோ அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கதவை திறக்க அங்கே அவனை எரித்து விடுவதைப் போல பார்த்து கொண்டே இருந்த கல்யாணி உள்ள என்ன நடக்குது என்று ஆக்ரோஷமாக கேட்க குளிக்கிறோம் என்று சொன்னவன் இடையில் ஒரு டவல் மட்டுமே இருந்தது நிஷாவோ அவன் அருகே நின்றிருக்க அவளை முறைத்த கல்யாணி நீ போ நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே செல்ல நிஷாவோ திரும்பி பார்த்த சாரதியை பார்த்தாள் அவன் சொல்வதை மட்டும் கேட்க வேண்டும் என்றுதான் துரியன் அவளிடம் சொல்லி இருக்கிறான் அல்லவா அதனை உணர்ந்த பார்த்த சாரதியும் சரி நீ கிளம்பு அப்புறம் நான் கூப்பிடுறேன் என்று சொல்ல கல்யாணியோ அப்புறமும் கூப்பிட தேவல என்று கடுப்பாக சொன்னவள் நிஷா வெளியேறியதும் கதவை அடித்து சாட்டியவள் கட்ன பொண்டாட்டி நான் இருக்கும் போது இன்னொருத்தி தேவைப்படுதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் முடியை பிடித்து ஆட்ட அவனோ விடுடி என்று வழியால் கத்த ஆரம்பித்தான் அவள் விடாமலே முடியை ஆட்ட அது ரோபோ கல்யாணி பொண்ணு இல்ல சொன்ன கேளு என்று வழியில் முனக அவளோ பொய் சொல்லாதீங்க நான் நம்ப மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மீண்டும் அவன் முடியை பிடித்து ஆட்டினாள் அவனோ அவள் கையை பிடித்து பொறுமையின்றி தள்ளிவிட்டவன் கொஞ்சம் பொறு என்று சொல்லிக்கொண்டே கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தவன் நிஷா என்று அழைக்க அரை வாயிலுக்கு சென்றவளோ எஸ் சார் என்று சொல்லிக்கொண்டே திரும்பி பார்த்தாள் நறுமுகை ஏழு அவனோ உன் ட்ரெஸ் ரிமூவ் பண்ணு என்று சொல்ல கல்யாணியோ வாயில் கையை வைத்தவள் என் முன்னாடியே எவ்வளவு தைரியமா இப்படி கேப்பீங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் பின்னால் நின்று நகத்தினால் பிராண்டி இருக்க அவனோ என்று விலகியவன் அவளை திரும்பி பார்த்து கொண்டே கொஞ்சம் சும்மா இருடி என்று சொல்ல நிஷாவும் அவன் சொன்னதை செய்ய அடைச்ச இவர் சொன்னா நீ பண்ணுவியா உனக்கு எங்க போச்சு புத்தி என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளை நோக்கி சென்றவள் அவள் ரோபோதான் என்று அறிந்து மீண்டும் நெஞ்சில் கையை வைத்துக் கொண்டே அப்படியே நின்று விட்டாள் பார்த்த சாரதியோ அவன் அருகே வந்தவன் இப்ப புரியுதா என்று கேட்க நிஷாவை பார்த்து கொண்டே தலையை ஆட்டியவள் அப்படியே என் பொண்ணு போல இருக்குல்ல என்று கேட்க பார்த்த சாரதியோ நிஷா நீ போ என்று சொல்ல நிஷாவும் கிளம்பி சென்றது அவள் சென்றதுமே கதவை தாளிட்டவன் இப்போ என்ன சொல்ற என்று கேட்க அவளோ எல்லாம் சரி ஆமா இங்க எல்லாமே விசித்திரமா இருக்கே நாம எதுக்கு இங்க இருக்கோம் என்று கேட்க அவனோ எனக்கும் தெரியல கல்யாணி பாக்கலாம் ஏதாவது காரணம் இருக்கும் ஏனோ அந்த துரியனை எனக்கு நம்பணும்னு மனச சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு என்ன காரணம் தான் தெரியல அவன் என்னை போல இருக்கிறது கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இங்கிருந்து தப்பிக்க முடியாது அதனால்தான் அவன் சொல்றதை கேட்கலாம்னு முடிவெடுத்தேன் என்று சொன்னான் அவளோ சம்மதமாக தலையாட்டிவள் இப்போ என்ன பண்றது என்று கேட்க அவனோ நம்ம லவ் பண்ணுவோம் என்று சொல்லி கொண்டே அவளை பார்க்க அவளோ அவனை முறைத்தவள் ராணக்களத்திலையும் ஒரு கிழு கிழுப்பா என்று கேட்டுவிட்டு மீண்டும் கட்டிலில் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் அவனோ அப்போ அவ்வளோதானா என்று கேட்க அவ்வளோதான் போய் குளிங்க என்று சொன்னவள் சிடு சிடுவனதான் அமர்ந்திருந்தாள் அவனோ பெருமூச்சுடன் குளிக்க உள்ளே சென்றவன் வெளியே வந்த போதுமே அவள் முகம் தெளியவே இல்லை அவனோ அவள் அருகே வந்து அமர்ந்து கொண்டே என்னாச்சு கல்யாணி என்று கேட்க அவனை ஏறிட்டு பார்த்தவள் எல்லாம் ஓகேதான் 
ஆனா பயமா இருக்கு யார் எவர்னு தெரியாம இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டு என்று ஆரம்பித்தவள் கண்ணில் இருந்து இரு துளி கண்ணீர் வழிய அவன் முகம் தாங்கியவன் அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டு நெற்றியில் முதல் அச்சாரத்தை பதித்தவன் பார்த்துக்கலாம் கல்யாணி என்று சொன்னாலும் அவனுக்கு சிறிதாக ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கத்தான் செய்தது அவளுக்கான உடைகளையும் நிஷா கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்க அவளும் குளித்து விட்டு வந்தவள் சாப்பிட்டு விட்டு யோசனையுடன் படுத்தபடி தூங்கி போக அவனோ அவள் தலையை வருடி விட்டு அங்கே இருந்த மேகசினை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அதே சமயம் அன்று முழுதும் குழந்தையுடன் நாளை கழித்து இருந்தான் துரியன் நேரம் செல்ல செல்ல அவன் இதயம் துடிக்க ஆரம்பித்தது இன்னும் சற்று நேரத்தில் குழந்தையை அவளிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது இதயம் துடிக்க ஆரம்பித்தது வார வாரம் இந்த வழியை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறான் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டே அறைக்குள் இருந்து வெளியே வர அங்கே இருந்த வைத்தியநாதனோ குழந்தையின் நெற்றியில் முத்தம் பதித்துவிட்டு துரியனை பார்த்தவர் எவ்வளவு நாளைக்கு இப்படி இருக்க போற என்று கேட்க அவனோ தெரியலடா என்று சொல்லிக் கொண்டே குழந்தையுடன் புறப்பட்டிருந்தான் அவள் வீட்டின் முன்னே கார் நின்றதும் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டே இறங்கியவனோ அடிமேல் அடிவைத்து உள்ளே செல்ல அங்கே ஹாலில் அமர்ந்திருந்த எம்மாவோ அவனை பார்த்து கொண்டே எழுந்து வந்தவள் குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டாள் அவனோ அவளை மேலிருந்து கீழ் பார்த்துவிட்டு இட்ஸ் ஹர்டிங் எம்மா என்று சொன்னவன் உணர்வுகளை அடக்கிக் கொண்டே விறுவிறுவென வெளியேற அவன் முதுகை வெறித்து பார்த்து கொண்டே குழந்தையின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டவளுக்கும் மனம் கனத்துத்தான் போனது அப்படியே இருக்கையில் தோய்ந்து அமர்ந்தவளுக்கு பழைய நினைவுகள் சுழல காரில் சென்று கொண்டிருந்தவனுக்கும் அதே நினைவுகள் தான் சுழன்று கொண்டிருந்தன கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் முன்னர் வரை எம்மாவின் குடும்பமும் துரியனின் குடும்பமும் தொழில் நண்பர்கள் மட்டுமல்ல குடும்ப நண்பர்களும் கூட எம்மாவின் தந்தையும் சரி துரியனின் தந்தையும் சரி தபுதாரர்கள்தான் அதுவும் ஒரே விபத்தில் மனைவியை இழந்தவர்கள் ஸ்டீபனும் வைத்தியநாதனும் கல்லூரியில் இருந்தே நெருங்கிய தோழர்களாக இருந்த விஞ்ஞானிகள் தமது ஆராய்ச்சி கூடத்தை பார்ட்னர்ஷிப்பில் தான் ஆரம்பித்திருந்தார்கள் அவர்களுடன் ஒன்றாக வேலை செய்த பெண்களை இருவரும் திருமணம் செய்திருக்க இருவருக்கும் ஒரே வருடத்தில் குழந்தைகளும் பிறந்தன யார் கண்பட்டதோ துரியனுக்கும் எம்மாவுக்கும் ஐந்து வயது இருக்கும் போதுதான் இருவரின் மனைவியும் ஒன்றாக கடைக்கு சென்று விட்டு திரும்பிய கணத்தில் கவனமின்மையால் அந்த பாரிய விபத்தும் நிகழ்ந்தது சம்பவ இடத்திலேயே இரு உயிர்களும் பிரிந்துவிட இருவரும் குழந்தைகளுடன் தனிமரமாகி போனார்கள் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானம் என்று இருப்பவர்களுக்கு இன்னொரு திருமணம் செய்யும் எண்ணமும் இருக்கவே இல்லை இதே சமயம் துரியனும் எம்மாவும் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த வீடுகளில் ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள் தந்தைமாரின் வழியிலேயே ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்பு என்று இறங்கி அவர்களது ஆய்வுக்கூடத்திலேயே வேலை செய்த நெருங்கிய நண்பர்கள்தான் அவன் அவளை சீண்டுவதும் அவள் திருப்பி திட்டுவதும் என்று நகர்ந்த அழகிய நாட்கள் அவை அவர்களது ஆங்கில உரையாடல் தமிழில் துரியன் என்று கோபமாக கத்திக்கொண்டே வைத்தியநாதனின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் எம்மா அங்கே துரியனும் ஸ்டீபனும் இருக்க வைத்தியநாதனோ இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே என்று நினைக்க அவரை நோக்கி வந்த எம்மா லுக் அங்கிள் என்னோட அசிங்கமான பாடம் ஒன்ன பேஸ்புக்ல துரியன் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் என்று ஆங்கிலத்தில் புலம்ப அவனோ தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமில்லை என்றபடி கணினியை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தான் அவள் காட்டிய படத்தை வாங்கி பார்த்த வைத்தியநாதனோ யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல் எம்மா என்று சொல்ல அவளோ பொய் சொல்லாதீங்க மேக்கப் இல்லாம பேய் போல இருக்கேன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்ல துரியனோ குரலை செருமிக் கொண்டே அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அமர்ந்திருக்க டேட் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா என்று ஸ்டீபனிடம் கேட்டாள் அவரோ இதழ்களை பிதுக்கியவர் ஐ எம் டயர்ட் அம்மா என்று சொல்ல அவரை முறைத்து விட்டு துரியின் அருகே வந்தவள் இதை டெலிட் பண்ணு என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னாள் அவனோ அவளை திரும்பி பார்த்தவன் முடியாதடி ராட்சசி என்று தூய தமிழில் சொல்ல லுக் அங்கிள் டெவில்னு திற்றான் என்று தனது பாஷையில் கூற அனைவரும் சேர்ந்து சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அனைவரையும் முறைத்து பார்த்தவள் இங்கே என்ன பார்த்தா சிரிப்பா இருக்கா என்று கோபமாக கேட்டுவிட்டு வெளியேற துரியனோ எம்மா வெயிட் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளுடன் வேகமாக வெளியேறினான் அவளோ அவனை பார்க்காமலேயே நடக்க அவளுடன் கூட நடந்தவன் ரிச்சர்ட் கூட டேட்டிங்க கேன்சல் பண்ணு போட்டோவை டெலிட் பண்றேன் என்று சொல்ல அவனை திரும்பி பார்த்தவள் இவ்வளவு நாள் என் டேட்டிங் எல்லாம் நீ ஸ்பாயில் பண்ணிட்ட இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டேட்டிங் நான் கேன்சல் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே தனது அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவனோ பின்னால் நுழைந்தவன் அப்போ நானும் டெலிட் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்ல அவளோ தனது இருக்கையில் அமர்ந்தவள் அவனை ஏறிட்டு பார்த்து நான் டேட்டிங் போறதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கேட்க அவனோ பிகாஸ் யூ ஆர் மைண்ட் என்று சொல்லிக் கொண்டே அமர்ந்தான் ஆம் 
அவனும் கடந்த ஒரு வருடமாக அவளிடம் காதலை சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றான் அவளுக்கு அவனை பிடித்திருந்தாலும் வேண்டுமென்றே அவனை சீண்டும் பொருட்டு மறுத்து கொண்டே இருக்கின்றாள் அவனை கடுப்பேற்ற டேட்டிங் என்று ஒரு குண்டை தூக்கி வேறு அவன் மேல் போட்டு விடுவாள் அவளோ கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பி அடக்கிக் கொண்டே வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொன்னவளோ லேப்டாப்பை பார்க்க அவனோ இஸ் இட் என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்தவனோ இன்னைக்கு டேட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணலைனா நடக்கிறதே வேற என்று சொன்னான் அவளோ என்ன நடக்கும் என்று ஒற்றை புருவ முயற்சி கேட்க அவனோ டேட்டிங் போய்ப்பாரு அப்ப தெரியும் என்று சொல்ல அவளோ போனை எடுத்தவள் அவனை பார்த்து கொண்டே ரிச்சர்டுக்கு அழைத்தவள் அஞ்சு மணிக்கு ஆபீஸுக்கு வா பிளான் பண்ணா போல டின்னருக்கு போலாம் என்று சொல்ல அவளை அழுத்தமாக பார்த்து விட்டு துரியன் வெளியேறி இருக்க அவளோ அவன் முதுகை பார்த்து இதழ் பிரித்து சிரித்துக் கொண்டாள் அவள் அறியவில்லை தனது சிரிப்பை கண்ணாடியில் அவன் பார்த்து விட்டான் என்று அவனும் வெளியே வந்து இதழ் பிரித்து தலையாட்டி சிரித்தவன் இன்னைக்கு இருக்குடி என்று சொல்லிக் கொண்டே நடந்து சென்றான் அவனுக்குமே தெரியும் அவளுக்கு தன்னை பிடிக்கும் என்று அவன் சீண்டுவதால் அவளும் பதிலுக்கு சீண்டிக் கொண்டே இருக்கின்றாள் என்றும் அவன் அறிவான் அதனால் இன்று இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தவன் அவள் ரிச்சர்டுடன் வண்டியில் ஏறியதும் பின்னால் அவனும் தன் வண்டியில் ஏறிக்கொள்ள கண்ணாடியால் தம்மை பின்தொடர்ந்து வரும் துரியனை பார்த்த எம்மா இதழ்களுக்குள் புன்னகைத்துக் கொண்டாள் நறுமுகை எட்டு அவர்கள் கார் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் முன்னால் நிற்க இருவரும் இறங்கிக் கொண்டார்கள் எம்மாவோ பின்னால் வந்த துரியனின் வண்டியை அடக்கப்பட்ட புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டே ரிச்சர்டின் கரத்தை பற்றி கொள்ள அவனுக்கு வயிற்றில் புகை வராத குறைதான் அவளையே அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே இறங்கியவனோ அவளை பின்தொடர்ந்து செல்ல அவளோ ரிச்சர்டுடன் பால்கனியில் அமர்ந்திருந்த ரெஸ்டாரண்டில் நுழைந்து கொண்டவள் இரவின் அழகை ரசித்துக் கொண்டே அங்கே இருந்த மேஜையில் அவனுடன் அமர்ந்து கொண்டாள் இதே சமயம் துரியனோ அவளுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்கிறாள் போல அவளை தாண்டி சென்று அவளுக்கு நேர் எதிர் இருந்த இருக்கையில் வேறு ஒரு வெள்ளைக்கார பெண்மணி முன்னே ஹாய் ரீட்டா என்று சொல்லிக் கொண்டே அமர அவளோ இது யாருன்னு தெரியலையே என்று யோசித்தவளுக்கு மனம் ரிச்சர்ட் பேசிக் கொண்டிருந்ததில் லைக்கவே இல்லை துரியனோ அவளை பக்கவாட்டாக திரும்பி பார்த்து ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தியவன் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் இருவருக்கும் உணவை ஆர்டர் பண்ண எம்மாவும் உணவை ஆர்டர் பண்ணியவள் ரிச்சர்டை பார்ப்பதை விட அவனைத்தான் நோட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் உணவு வந்ததுமே துரியன் சாப்பிட ஆரம்பித்தவன் ரீட்டாவுடன் பேசிக் கொண்டே அவள் வாயில் இருந்த உணவை கையினால் துடைத்துவிட கொதித்தெழுந்து விட்டாள் எம்மா ரீட்டாவோ அவனை பார்த்து கொண்டே நெருங்க அவனும் இதழ்களை நாவினால் ஈரமாக்கியபடி அவளை நோக்கி நகர இருக்கையிலிருந்து சட்டனை எழுந்து கொண்டாள் எம்மா ரிச்சர்டோ வாட் எம்மா என்று கேட்க அவளோ ஷட் அப் என்று கோபத்தில் அவனிடம் சத்தம் போட அவனுக்குத்தான் இம்மையும் புரியவில்லை மறுமையும் புரியவில்லை நேரே அவர்களை நோக்கி சென்றவள் துரியன் அருகே சென்று முத்தமிடப் போனவன் வாயில் கையை வைக்க அவனோ அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அவளை ஏறிட்டு பார்த்தவன் வாட் என்று கேட்டான் அவளோ இத நான் தான் கேட்கணும் என்று கடுப்பாக சொல்ல அவனோ நீ டேட்டிங் வந்தா போல நானும் வந்தேன் எம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே தனது முழு உயரத்துக்கு எழுந்து நின்று அவளையே பார்த்தான் எம்மாவுக்கோ கோபம் தலைக்கேற நான் வந்தா நீ வருவியா என்று கேட்க அவனோ ஓ அஃப்கோர்ஸ் நீ என்ன லவ் பண்ணல சோ நான் வேற பொண்ணை லவ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுல என்ன தப்பு நீ என்ன சொல்ற ரீட்டா என்று கேட்க பணத்துக்காக நடிக்க வந்த அதே பெண்ணும் ஆம் என்கின்ற ரீதியில் தலையாட்டினாள் அவளை முறைத்த எம்மாவோ துரியனிடம் திரும்பி ஐ லவ் யூ ஓகேயா என்று கேட்க அவனோ அவளை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவன் ப்ரூவிட் என்று சொல்ல அவள் சற்றும் யோசிக்காமல் அவன் ஷர்ட்டை பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுத்தவள் அவன் இதழ்களில் அழுந்த இதழ் பதிக்க அவனோ விழிகளை மூடி அதனை அனுபவித்துக் கொண்டே அவள் முகத்தை ஒரு கையினால் பற்றி மாறி முத்தமிட ஆரம்பித்து விட்டான் இதனை கண்ட ரிச்சர்டோ ஷிட் என்று சொல்லிக் கொண்டே அங்கிருந்து சென்றிருக்க துரியன் முத்தமிட்டுக் கொண்டே பாக்கெட்டில் இருந்த பணத்தை எடுத்து ரீட்டாவை நோக்கி நீட்ட அதனை அவள் பெற்றுக்கொண்டே வெளியேறிவிட ஆழ்ந்த அழுத்தமான முத்தத்திற்கு பின்னர் விலகிக்கொண்ட எம்மாவோ அவனை மென்சிரிப்புடன் பார்த்தாள் அவனோ கண்களை சிமிட்டிவிட்டு அவள் முகம் தாங்கி விட்ட வேலையை மீண்டும் செய்ய தொடங்கியிருந்தான் அடுத்த நாள் காலையில் இருவருமே நின்றிருந்தார்கள் வைத்தியநாதன் மற்றும் ஸ்டீபன் முன்னால் இருவருமே அவர்களை நோக்க முதலில் ஆரம்பித்த துரியன் நானும் எம்மாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கோம் என்று சொல்ல அதை கேட்டு சிரித்த வைத்தியநாதனோ 
இதை எப்போவே எதிர்பார்த்தோம் என்று சொல்ல ஸ்டீபனும் கூட அந்த திருமணத்திற்கு மனப்பூர்வமாக சம்மதித்திருந்தார் பணத்தில் புரள்பவர்களின் திருமணம் என்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா கோலாகலமான மேற்கத்திய முறைப்படி நடந்தது அந்த திருமணம் இருவரும் பெரிதாக கடவுள் நம்பிக்கை உடைய குடும்பம் அல்ல என்பதனால் கடற்கரையில் அழகான அலங்காரம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்க மோதிரம் மாற்றி பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் துரியனோ மோதிரத்தை அணிவித்துவிட்டு அவள் கரத்தை தனக்குள் அடக்கி கொண்டவன் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் எப்போவுமே உன் கூட இருப்பேன் எம்மா என்று சொல்ல அவளும் இதழ் பிரித்து சிரிக்க அவனோ அவள் முகம் நோக்கி குனிந்து இதழில் அழுந்த முத்தம் பதித்தான் அவர்கள் திருமணம் முடிய விருந்தில் பங்கேற்றவர்களோ ஆடல் பாடல் என்று மேற்கத்திய முறையில் கோலாகலமாக திருமண நிகழ்வை நடத்திவிட்டு ஹனிமூனுக்காக மாலத்தீவிற்கு பறந்திருந்தார்கள் துரியனும் கூட மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் ஊறி போனவனாக இருந்ததால் பெரிதாக கலாச்சார வேறுபாடுகள் உடைகளில் அதிருப்திகள் என்று அவர்களுக்குள் எதுவும் ஏற்படவே இல்லை சுருங்க சொல்ல போனால் சந்தோஷமான காதல் பறவைகளாகத்தான் இருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதங்கள் அவர்கள் நாட்கள் அங்கு சந்தோஷமாக நகர்ந்த தருணம் அது நீச்சல் தடாகத்திலிருந்து மேலே வந்தவளை இழுத்து அணைத்து முத்தமிட்டவன் அவளை தூக்கிக் கொண்டே தமது அறைக்குள் செல்ல அவளோ துரியன் நான் இன்னுமே நீந்த நினைச்சேன் என்று சொன்னதை அவன் காதில் வாங்கவே இல்லை மேலும் பேசவிடாமல் அவள் இதழ்களை அடைத்த கணத்தில் இருவரின் போனும் ஒருங்கே அலறியது அவன் மார்பில் கையை வைத்து தள்ளிய எம்மா கண்களால் கட்டிலில் கிடந்த போனை காட்ட அவனும் சென்று தனது போனை எடுத்துக் கொள்ள அவளும் தனது போனை எடுத்துக்கொண்டாள் மறுமுனையில் பேசிக் கொண்டிருந்தது என்னவோ அவரவரின் தந்தைமார்தான் இருவரும் சொன்ன ஒரே விஷயம் தங்களது பிரிவு பற்றித்தான் அதை கேட்டதுமே வாட் என்று எம்மா அலற என்னாச்சு என்று துரியனும் போனினோடு கேட்டுக்கொண்டே அவளை திரும்பி பார்த்தான் வீட்டுக்கு வந்ததுமே பேசிக்கலாம் என்றுதான் இருவருக்கும் பதில் கிடைக்க போனை வைத்துவிட்டு ஒருவரை ஒருவர் புரியாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் எம்மாவோ என்ன நடந்திருக்கு என்று கேட்க அவனோ நெற்றியை நீவியபடி நினைத்தவன் வி கேன் சால்வ் தெம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர்களை நோக்கி வந்தவன் விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பித்து இருந்தான் மீண்டும் மீண்டும் காதல் மழையில் நனைந்தவர்கள் பிரச்சனையின் வீரியத்தை ஊருக்கு செல்லும் வரை அறியவே இல்லை ஊருக்கு வந்து இறங்கியதுமே நீ அங்கிள் கிட்ட போய் என்னன்னு பாரு நான் அப்பா கிட்ட போறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே தந்தையிடம் சென்றவனுக்கு அவர் சொன்ன விஷயத்தை கேட்டதுமே தூக்கி வாரி போட்டது அவரோ தனது இருக்கையில் சோர்வாக அமர்ந்திருந்தவர் ஏறிட்டு துரியனை பார்த்து ஐ நோ இட்ஸ் ராங் துரியன் பட் ஐ கான்ட் ஹெல்ப் என்று தழுதழுத்த குரலில் சொல்ல அவனோ அவரை புரியாமல் பார்த்தான் பிரெயின் சிப் ஸ்டீபன் மற்றும் வைத்தியநாதனின் அபாரமான கண்டுபிடிப்பு மூளையின் நரம்பு மண்டலத்தில் பொருத்தப்படும் இந்த பிரெயின் சிப் ஆனது அனலாக் சிக்னல் அனைத்தையும் டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றி அங்கவீனங்களை குணப்படுத்தக்கூடியது கண் பார்வையற்றவர்கள் காது கேளாதவர்கள் மூளையின் நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளால் அங்கவீனமானவர்கள் கோமாவில் இருப்பவர்கள் மறதி உடையவர்கள் என்று பல்வேறுபட்ட குறைபாடுகளை சீர் செய்யக்கூடியது எலான் மஸ்கினால் இப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் சிப் இது கைகளை அசைத்து வேலைகள் செய்யாமல் மனதில் நினைத்தே வேலை செய்யும் அளவுக்கு அந்த சிப் உதவும் விரைவில் சந்தைக்கும் வர இருக்கின்றது அந்த சிப்பை பலவித உழைப்புகளின் மத்தியில் பல வருடங்களுக்கு முதலே தயார் செய்திருந்தார்கள் அதனை குரங்கில் பரிசோதித்து பார்க்க முயன்ற வேலையில்தான் அந்த விபத்து நேர்ந்தது அவர்கள் மனைவிமாருடன் சென்ற ஒரு பையன்தான் பார்த்த சாரதி ஆம் துரியனின் இரட்டை எண் அவன் விபத்தில் மூவரும் இறந்துவிட்டதாகத்தான் செய்தி வந்திருக்க ஸ்டீபனும் வைத்தியநாதனும் மொத்தமாக நொறுங்கி போயிருந்த சமயம் அது மனைவி மேல் அளப்பரிய காதல் கொண்ட ஸ்டீபனோ வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிவிட வைத்தியசாலைக்கு சென்ற வைத்தியநாதனுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி செய்திதான் அது அவர் மகன் பார்த்தசாரதி இறக்கவில்லை ஆனால் தலையில் பலமாக அடிப்பட்டதால் மூளையின் செயற்பாடு மொத்தமாக செயலிழந்திருக்க அவன் வாழ்ந்து பயனே இல்லை என்கின்ற நிலைதான் ஆனால் அவன் இறந்துவிட்டதாகத்தான் அவர்கள் அறிவித்திருக்க வைத்தியசாலைக்கு சென்றதும் தான் மகனின் உண்மை நிலவரம் அவருக்கு மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டது படுத்த படுக்கையாக உடல் எல்லாம் காயங்களுடன் படுத்திருந்த மகனை ஆழ்ந்து பார்த்தார் வைத்தியநாதன் மனமோ ரணமாகி போனது வாழ வேண்டிய பையன் படுக்கையிலேயே இருப்பதை அவரால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அப்போதுதான் அவருக்கு உதித்த எண்ணம் தன்னிடம் இருந்த பிரெயின் சிப் வைத்தியரிடம் மகன் இறந்ததாகவே இருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு மகனை தூக்கிக் கொண்டே புறப்பட்டவர் மனைவியின் சடங்கை விரைந்து முடித்தார் அப்போதுதானே மகனும் இறந்துவிட்டதாக சொல்ல முடியும் இல்லை என்றால் உடல் எங்கே என்கின்ற கேள்வி வருமல்லவா 
அவர் இவை அனைத்தையும் ஸ்டீவனிடம் மறைக்க காரணம் அந்த பிரெயின் சிப்பில் அவருக்கும் சம பங்கு இருக்க அதை இப்படி தாண்டோன்றித்தனமாக பயன்படுத்த முனைவதை எப்படியும் அவர் விரும்ப மாட்டார் அது தவறும் கூட இது வைத்தியநாதனுக்கு தெரிந்தாலும் பாசம் தடுக்க தனது நம்பத்தகுந்த உதவியாளருடன் ஆய்வு கூடத்திற்குள் நுழைந்தார் அவர் நுழைந்த சமயமே இருவரும் துவண்டு போய் இருந்த இரு நாட்களில் அங்கே இருந்த பல பத்திரங்கள் கொள்ளையிடப்பட்டிருந்தன அந்த ஆய்வு கூடமே சிதறித்தான் போயிருந்தது ஆனால் அதனையெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் அவர் இருக்கவே இல்லை மகனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கின்ற முனைப்பு மட்டுமே அவருக்கு யாருமே எடுக்க முடியாத ரகசிய பெட்டகத்தில் அவர் தயாரித்து வைத்திருந்த பிரெயின் சிப்பை எடுத்தவர் அதனை மகனின் நரபு மண்டலத்திற்குள் செலுத்தினார் அது சரியாக வேலை செய்யுமா இல்லையா என்று அவருக்கும் தெரியவே இல்லை அவர் உதவியாளர் வேறு யாருமல்ல மார்கரெட்டின் கணவன் ஜான் தான் மகன் இங்கே இருந்ததால் அவனுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று அறிந்தவர் மார்கரெட்டின் கணவனிடம் பார்த்தசாரதியை ஒப்படைத்திருந்தார் அவனை இந்தியாவில் எங்கேயாவது கொண்டுவிட்டு விடும்படி அவனுடன் அவசர அவசரமாக அனுப்பியிருந்தார் மகன் எங்கேயாவது உயிரோடு இருந்தால் போதும் என்றுதான் அவர் நினைத்திருந்தார் பார்த்தசாரதியின் உண்மையான பெயர் வருணன் அவனை மார்கரெட்டின் ஊருக்கு அழைத்து வந்த ஜானோ அவனை மயக்கமாக ஒரு கோவிலில் படுக்க வைத்துவிட்டு ஒட்டி நின்று பார்த்தான் அப்போதுதான் கோவிலுக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டி வந்த விஸ்வேஸ்வரனுக்கும் வேதவல்லிக்கும் கோவிலின் குளம் அருகே மயக்கத்தில் கிடந்த பார்த்தசாரதி கண்ணில் பட்டான் இறக்க குணம் கொண்ட விஸ்வேஸ்வரனோ இது யார் பையன் என்று நினைத்துக் கொண்டே எழுந்திருப்பா என்று சொன்னபோதும் அவன் எழவே இல்லை அப்போதுதான் கனகவல்லியிடம் அருகே இருந்த குளத்தில் இருந்து நீரை எடுத்துக் கொண்டு வர சொல்ல அவரும் எடுத்து வர அதனை தெளித்து பார்த்தசாரதியை எழுப்பியிருந்தார்கள் எழுந்தவனுக்கோ பிரெஞ்சி பொறுத்தும் முன் நடந்த எதுவுமே நினைவில் இருக்கவில்லை தான் யார் தன் பெயர் என்ன தாய் தந்தை யார் என்ற எண்ணம் எல்லாமே துடை தெரியப்பட்டிருக்க விஸ்வேஸ்வரன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் புரியாமல் விழிக்க ஆரம்பித்தவனோ சுற்றி இருப்பவர்களை பார்த்து பயந்து கொண்டே அருகே இருந்த வேதவல்லியை கட்டி அணைக்க அவருக்கோ தாயுள்ளம் விழித்துக் கொண்டது வேதவல்லியோ நாமளே வளர்க்கலாமுங்க பார்த்தசாரதி கோவில்ல கிடைச்ச குழந்தை அவனுக்கு பார்த்தசாரதினே பேர் வைக்கலாம் அவங்க அம்மா அப்பா வந்து கேட்டா கொடுக்கலாம் என்று சொல்ல அவருக்கும் அது சரியாக பட அவனை தூக்கி கொண்டே வீட்டுக்கு புறப்பட்டு இருந்தார் பிரெயின் சிப்பின் உதவியுடன் அவன் வாழ்க்கையில் அடுத்த பிறவியை எடுத்திருந்தான் இதே சமயம் அங்கே ஒட்டி நின்று நடப்பையெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க வந்த ஜானுக்கோ கனகவல்லியை கண்டதுமே காதல் பீரிட்டு கிளம்ப பார்த்தசாரதியுடன் வந்த ஜான் திரும்பி சென்றது என்னவோ கனகவல்லியுடன் தான் இதே சமயம் வைத்தியநாதனோ போலீசிடம் பத்திரங்களுடன் சேர்த்து பிரெயின் சிப்பும் காணாமல் போய்விட்டது என்று கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தார் சிசிடிவி சேதப்படுத்தப்பட்டு இருந்ததால் அவர்களுக்கும் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை மனைவியின் இறப்பில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்த ஸ்டீஃபனுக்கும் இந்த காணாமல் போன செய்தி பாரிய அதிர்ச்சிதான் எத்தனை வருட உழைப்பு அது முதலில் இருந்து மீண்டும் செய்ய வேண்டும் என்றால் சும்மாவா என்ன அதற்கான பத்திரங்கள் டேட்டாக்கள் கூட திருடப்பட்டு விட்டன அல்லவா மீண்டும் அவர்கள் ஆராய்ச்சி பிரெயின் சிப்பில் ஆரம்பமாக வைத்தியநாதன் குற்ற உணர்வுடன் தான் அதில் ஈடுபட ஆரம்பித்திருந்தார் பல வருடங்கள் கழித்து இப்போது மீண்டும் கண்டுபிடித்த அவர்களது பிரெயின் சிப்பில் சின்ன சின்ன கோளாறுகள் உண்டாகி இருக்க துரியனும் எம்மாவும் ஹனிமூன் சென்ற நேரத்தில் ஒன்றாக மது அருந்தி கொண்டிருந்த வைத்தியநாதனும் ஸ்டீஃபனும் இதை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வைத்தியநாதனோ அதிகமாக குடித்திருக்க ஸ்டீஃபனோ களவெடுத்து போன பிரெயின் சிப்பை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது இதுவே இப்படி இருக்குன்னா நாம முதல்ல தயாரிச்சது எத்தனை குறையோட இருந்திருக்குமோ என்று கேட்க வைத்தியநாதனோ ஹஹாஹா ஸ்டீஃபன் அதுல ஒரு குறையும் இல்ல சூப்பரா வேலை செய்யுது என்று உளறிவிட தலையை உளிக்கி சமன் செய்த ஸ்டீஃபன் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்ற கேள்வியை வைக்க இப்போது வைத்தியநாதனுக்கு வியர்த்து வடிய ஆரம்பித்திருந்தது நறுமுகை ஒன்பது வைத்தியநாதனோ அதிர்ந்த ஸ்டீஃபனை பார்க்க அவர் விழிகளில் இருந்தே ஏதோ மறைக்கப்படுகிறது என்று கண்டுகொண்ட ஸ்டீஃபன் என்கிட்ட இருந்து என்ன மறைக்கிற என்று அழுத்தமாக கேட்க அதற்கு மேல் நண்பனிடம் மறைக்க அவருக்கு தெம்பு இல்லாமல் இருக்க கலங்கிய கண்களுடனே ஐம் சாரி ஸ்டீஃபன் என்று ஆரம்பித்தவர் அனைத்தையும் சொல்ல ஆரம்பித்திருந்தார் அனைத்தையும் இறுகிய முகத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஸ்டீஃபனோ துரோகி என்று ஒற்றை வார்த்தையில் அவரை மொத்தமாக நொறுக்கி இருந்தவரோ ஆக்ரோஷமாக எழுந்தவர் அதுல என்னோட உழைப்பும் இருக்கு யார கேட்டு இதை பண்ணுன எல்லாத்துக்கும் மேல எனக்கு இப்போ சந்தேகமா இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ தான் மறைச்சு வச்சிருக்கேன்னு என்று சொல்ல 
அவரோ தல்லாட்டமும் அதிர்ச்சியாக எழுந்தவர் இல்ல ஸ்டீபன் அது நெஜமாவே யாரோ திருடிட்டாங்க என்னோட பையனை காப்பாத்த எனக்கு வழி தெரியல என்று சொல்லிக் கொண்டே ஸ்டீபனின் கையை பற்ற அவர் ஆக்ரோஷமாக உதறிவிட்டதில் வைத்தியநாதன் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார் நான் எதை வேணுனாலும் மன்னிப்பேன் ஆனா நீ பண்ண நம்பிக்கை துரோகத்தை மன்னிக்கவே மாட்டேன் இவ்வளோ வருஷம் என்கிட்ட நீ நடிச்சிருக்க சே சுயலனவாதினி என்று ஆற்றாமையில் திட்டியவருக்கு நண்பனின் துரோகம் வலிக்க ஆரம்பித்தது வைத்தியநாதனோ கூனி குறுகி போக ஒற்றை விரலை நீட்டியவர் எந்த பையனுக்காக எனக்கு துரோகம் பண்ணினியோ அவன் தலையில இருக்கிற சிப்பை எடுத்து அதுக்கு தனியா பேட்டன்ட் வாங்கி காற்றேன் பாரு என்று சொல்ல வைத்தியநாதனோ பிளீஸ் டீஃபன் அவனை ஒன்னும் பண்ணிடாதே வேணும்னா இந்த சிப்பை திரும்ப பண்ணி அதுக்குரிய பேட்டன்டை உனக்கே கொடுத்துடுறேன் என்று மகனுக்காக கெஞ்ச ஷட் அப் என்று சீரிய ஸ்டீபனுக்கு நிலை கொள்ளவே முடியவில்லை எத்தனை வருட உழைப்புகள் எத்தனை இழப்புகள் அனைத்தையுமே அவமானப்படுத்திவிட்ட உணர்வு தன்னை ஏமாளியாக்கிய வைத்தியநாதனை அவரால் எப்படித்தான் மன்னிக்க முடியும் கண்களை மூடி திறந்தவரோ என் ஷேரை கொடுத்துரு இதுக்கு மேல உன் முகத்துல கூட நான் முழிக்க விரும்பல உன்னை பார்க்கவே அருவறுப்பா இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே விறுவிறுவென வெளியேறி இருந்தவரது கோபம் தற்காலிகமானது அல்ல பல வருட உழைப்பு வீணான வழி அனைத்தையும் கரகரத்த குரலில் துரியனிடம் சொல்ல அவனோ வருணன் அப்ப உயிரோட தான் இருக்கானா என்று கேட்க அவரோ உம் பார்த்த சாரதின்னு பேர்ல இருக்கான் என்றார் துரியனோ வாட்டவர் நீங்க பண்ணினது தப்புதான் பா ஆனா அதுக்காக இப்போ பார்த்த சாரதியை தண்டிக்கிறது இம்பாசிபிள் அவன் வாழ வேண்டியவன் அந்த சிப் இல்லைனா அவன் நத்திங் என்று சொல்ல வைத்தியநாதனோ ஆமோதிக்க தலையாட்டியவர் பிளீஸ் சேவ் ஹிம் என்று கண்ணீருடன் மகனிடம் கெஞ்சினார் அடுத்த கணமே அவர் கையை பற்றிய துரியன் அவன் மேல சின்ன தூசு கூட படாம நான் பாத்துக்கிறேன் எம்மா கிட்ட பேசிட்டு வரேன் அவ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பா என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் தேடிச் சென்றது எம்மாவைத்தான் அவன் காரை விட்டிறங்கி வீட்டின் உள்ளே நுழைந்த பொழுதே அவனையே வாசலில் நின்று மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டே பார்த்து கொண்டு இருந்தது வேறு யாருமல்ல எம்மாதான் அவனோ அவளை ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டே பார்த்தவன் உள்ளே போய் பேசலாம் எம்மா என்று அவள் கையை பற்ற அவன் கையை உதறிவிட்டவள் வருணனை கொண்டு வந்து எங்ககிட்ட கொடு அப்புறம் பேசலாம் என்றால் அழுத்தம் குறையாமல் தந்தையின் வழியை பெண்ணவளாலும் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை எம்மா ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்க அப்பா பண்ணினது தப்புதான் ஆனா அதுக்காக என்று ஆரம்பிக்க கையை நீட்டி அவனை பேச வேண்டாம் என்று தடுத்தவள் வருணன் இங்க வந்தா பேசலாம் நான் முக்கியமா இல்ல வருணன் முக்கியமா என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்க ஆழ்ந்து மூச்செடுத்தவன் அப்கோர்ஸ் வருணன் தான் என்று சொல்ல அவளோ அவனை அடிபட்ட பார்வை பார்க்க கண்களை மூடி திறந்தவன் வேகமாக திரும்பி காரில் ஏறிக்கொண்டான் அன்று தோன்றியது அவர்கள் பிரிவு அவளுக்கும் அவன் பேசியது வலிக்க சோகமே உருவாகத்தான் இருந்தாள் அவர்கள் சொத்து பிரிக்கப்பட்டது வேறு வழியும் அவர்களுக்கு தெரியவும் இல்லை தனியாக எம்மா மற்றும் ஸ்டீபன் கம்பெனியை ஆரம்பித்திருந்த சமயம் அவர்களுக்கு சற்று இடைவெளி கொடுத்திருந்தான் துரியன் காலம் அவள் காயத்தை ஆற்றி அவள் திரும்பி வருவாள் என்றிருக்க ஆனால் ஆறு மாதங்கள் கழித்து அவனிடம் வந்து சேர்ந்ததோ விவாகரத்து பத்திரம்தான் அவர்கள் கலாச்சாரத்தில் விவாகரத்து சாதாரணமானது என்றாலும் இருவருக்குமே வலித்தது அதுவரை அவளுக்கு இடைவெளி கொடுத்து அவளை பார்க்க கூட செல்லாமல் இடைவெளி கொடுத்து விலகி இருந்தவன் அவன் அவளும் பெரிதாக வெளியே வருவதே இல்லை விவாகரத்து பத்திரத்தை கண்டதுமே அதனை எடுத்துக்கொண்டே கோபமாக அவளை தேடிச் சென்றவனுக்கு காத்திருந்தது அடுத்த அதிர்ச்சி ஆம் காரில் இருந்து இறங்கி அவன் கண்ணில் பட்டது என்னவோ மேடிட்ட வயிற்றுடன் வாசலில் நின்று போனில் பேசிக் கொண்டிருந்த எம்மாதான் அவன் காரை கண்டதுமே போனை வைத்தவள் அவனை அழுத்தமாக பார்க்க அவனோ அதிர்ச்சியுடன் அவளை நோக்கி அடிமேல் அடியெடுத்து வைத்து வந்தவன் எம்மா ஆர் யூ பிரெக்னன்ட் என்று விழிவிரித்து கேட்டான் கையில் அவள் அனுப்பிய விவாகரத்து பத்திரம் அவனிடம் அவன் உயிர் நீரில் உருவான குழந்தையோ அவள் கருவில் அவளிடம் அவளோ ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவள் நவ் வாட் என்று கேட்க அவனோ கையில் இருந்த விவாகரத்து பத்திரத்தை தூக்கி காட்டியவன் இது என்ன என்று கேட்க அவளோ எனக்கு டைவர்ஸ் வேணும் என்றால் அவனை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே அவனோ லுக் எம்மா பிரச்சனை உன் அப்பாவுக்கும் என் அப்பாவுக்கும் தான் உனக்கும் எனக்கும் இல்லை புரியுதா என்று கேட்க அவளோ இப்போதும் மாறாமல் மீண்டும் அவனிடம் கேட்டது என்னவோ வருணனைத்தான் வருணனை அழைச்சிட்டு வா சேர்ந்து வாழலாம் என்று மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டிக்கொண்டே சொல்ல அவனோ அவளை எரிச்சலாக பார்த்தவன் அதுக்கும் நம்ம லைஃபுக்கும் என்ன சம்மதம் என்று கேட்க அவளோ அவன் கேள்வியை சட்டை செய்யாமல் உனக்கு நானும் உன் குழந்தையும் முக்கியமா இல்லை வருணன் முக்கியமா 
நாங்க முக்கியம்னா சேர்ந்து வாழலாம் இல்லைனா டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்று கேட்க அவனோ நெற்றி எரிச்சலாக நீவியவன் அப்கோர்ஸ் வருணன் தான் என்று சொல்ல மீண்டும் அடிபட்ட பார்வை அவளிடம் அவனோ ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவன் உன் இஷ்டப்படியே டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்று சொல்ல அவள் கண்கள் தன்னை மீறி கலங்கி போக அடுத்த கணமே அவள் முகம் தாங்கி இதழில் அழுந்த இதழ் பதித்தவன் பட் ஐ லவ் யூ நவ் அண்ட் ஆல்வேஸ் என்று சொல்லிக் கொண்டே காரில் ஏற அப்படியே தூணில் சாய்ந்து கண் மூடி நின்றவள் கண்களில் இருந்து இருதுளை கண்ணீர் விழுந்தது அடுத்த மாதமே அவர்களுக்கான விவாகரத்தும் கிடைத்துவிட அன்று கோர்ட்டில் கூட இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்ளவே இல்லை காரணம் இல்லாமல் காதலுடன் ஒரு பிரிவு அவளுக்கும் சீக்கிரமே குழந்தையும் பிறந்தது கோச்சின் ஆர்டரின்படி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அவனிடம் குழந்தை இருக்கும் இரண்டு வயது வரை அவன் போய் பார்த்துவிட்டு வந்தவன் அதற்கு பிறகு தன்னுடன் லிசாவை அழைத்துக் கொண்டு வந்து விடுவான் இருவரும் பேசிக் கொள்வதும் இல்லை இப்படியே நாட்கள் நகர வைத்தியநாதன் பிரெயின் சிப்புக்கு பேட்டன் கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்த விஷயம் ஸ்டீபன் காதில் வந்து சேர வெகுண்டழுந்து விட்டார் அவர் அதுவரை மனிதாபிமானம் காரணமாக பார்த்தசாரதி விஷயத்தில் ஆழ்ந்து போகாமல் இருந்தவருக்கோ இதற்கு மேல் பொறுமை இல்லாமல் போனது உடனே எம்மாவை அழைத்த ஸ்டீபனோ எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா என்னோட உழைப்பையும் பேட்டன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி இருப்பான் அவன் பையனை இனியும் விட்டு வைக்க கூடாது எம்மா என்று சொல்ல அதே கோபம்தான் எம்மாவுக்கும் இருந்தது இந்த துரோகங்களை இனியும் தாங்கும் சக்தி இருவருக்குமே இல்லை அதன் விளைவுதான் பார்த்தசாரதியின் கடத்தல் அதற்கு அவர்கள் உபயோகித்த துருப்புச்சீட்டுதான் ஜான் ஜான் மூலம் அனைத்தையுமே அறிந்து மார்கரெட்டின் உதவியுடன் காய்களை நகர்த்த ஜானை காணவில்லை என்றதுமே அலர்ட்டான துரியனோ அவர்கள் முயற்சியை முறியடித்திருந்தான் நடந்த அனைத்தையும் நினைத்துக் கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைந்த துரியனோ தனது அறைக்குள் புகுந்து கண்மூடி படுத்துக் கொண்டான் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தும் வண்ணம் இதே சமயம் இதனையெல்லாம் அறியாத பார்த்த சாரதியோ அருகே தூங்கிக் கொண்டிருந்த கல்யாணியின் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுக்க சட்டன பதறி எழுந்தவள் அவனை முறைத்து பார்த்துக் கொண்டே கன்னத்தை துடைத்தபடி இப்ப எதுக்கு முத்தம் கொடுத்தீங்க என்று சீறினாள் அவனோ என் பொண்டாட்டிக்கு நான் கொடுக்க கூடாதா என்று கேட்க அவளோ ரொம்ப முக்கியம் எங்கன்னு தெரியாம ஒரு இடத்துல வந்து சிக்கி இருக்கோம் இதுல ரொமான்ஸ் ஒண்ணுதான் கேடு தப்பிக்க வழி இருக்குதான்னு பாக்கலாம் வாங்க என்று சொல்லிக் கொண்டே எழ அவனோ எல்லோருமே இருக்கும்போது எப்படி தப்பிக்க போற அப்படி தப்பிச்சாலும் எங்க போறது என்று கேட்க அவளோ போலீஸ் கிட்ட போலாம் இப்போ தப்பிக்க போறது இல்ல நைட்டு தான் தப்பிக்க போறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியே வர அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் அவளை பின்தொடர்ந்தான் ஹாலுக்குள் வந்தவள் கண்ணில் பட்டது என்னவோ அங்கே அமர்ந்திருந்த வைத்தியநாதன் தான் அவள் மனமோ இது யாருன்னு தெரியலையே என்று யோசிக்க அவள் கழுத்தில் கிடந்த தாலியை பார்த்த வைத்தியநாதன் அதுக்குள்ளேயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஏன் என்னை இன்வைட் பண்ணல பார்த்தா என்று கேட்க கல்யாணியோ ஆமா பெரிய மண்டபத்துல தாலி கட்டினார் பாருங்க உங்களை அழைக்கிறதுக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டே பார்த்த சாரதியை முறைத்து பார்க்க அவனோ தலையை கோதிக்கொண்டே வைத்தியநாதனை பார்த்தவன் சிரித்து சமாளிக்க வாங்க என்று அவர்களை அங்கே இருந்த இருக்கையில் அமர சொன்னார் வைத்தியநாதன் கல்யாணியோ சுற்றி சுற்றி ஒவ்வொரு இடமாக பார்த்து கொண்டே இருக்க வைத்தியநாதனோ என்னம்மா தப்பிக்க வழி பார்க்கறியா என்று கேட்க அவளோ பொசுக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரே என்று நினைத்தவள் சேச்ச சும்மா சுத்தி பார்த்தேன் அழகா இருக்கு வீடு என்று சொல்லிக் கொண்டாள் அப்போது நிஷாவோ கையில் சூப்புடன் வந்து சேர வைத்தியநாதனோ என்ன சூப் இருக்கு என்று கேட்க நிஷாவோ சிக்கன் மட்டன் எக் ஆயிஸ்டர் வெஜிடபிள் என்று சொன்னாள் எனக்கு சிக்கன் சூப் என்று சொல்லிக் கொண்டே அதனை எடுத்தவர் அவங்களுக்கும் கொடு என்று சொல்ல கல்யாணியோ எனக்கு வெஜிடபிள் என்று சொல்லிக் கொண்டே எடுக்க பார்த்த சாரதியோ எனக்கு ஆயிஸ்டர் என்று சொல்ல அவனை சட்டன நிமிர்ந்து பார்த்த வைத்தியநாதன் சிரித்துவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டார் கல்யாணியோ இது என்ன சூப் என்று கேட்க பார்த்த சாரதியோ இது மட்டின்னு சொல்லுவாங்க சிப்பிக்குள்ள இருக்கும் செம்மையா இருக்கும் நம்ம ஊர்ல இல்ல ஆனா நான் காலேஜ் படிக்கும் போது சாப்பிட்டிருக்கேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே சாப்பிட்டவன் அவளிடம் வேணுமா என்று கேட்க அவளோ சே எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெஜிடபிள் சூப்பை குடிக்க ஆரம்பித்தவள் அருகே யாரும் இல்லை என்று உறுதி செய்து கொண்டே அங்கும் இங்கும் நடக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் அவள் செய்யும் கோமாளி கூத்துக்களை ஹாலில் இருக்கும் சிசிடிவி மூலம் அறையில் இருந்து போனில் பார்த்த துரியனோ தப்பிக்கிறேன்னு பைத்தியம் போல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா என்று நினைத்தவன் பார்த்த சாரதியை பார்த்தபடி இவர் ரொம்ப விவரமா தான் இருக்கான் கல்யாணம் பண்ணினதுமே ஆய்ச்சல் சூப் எல்லாம் குடிக்கிறான் என்று சொன்னவனுக்கு அதன் விளைவு தெரிந்தாலும் அதனை குடித்துக் கொண்டிருந்த பார்த்த சாரதிக்கு அதை பற்றி தெரியாது என்பதுதான் உண்மை நறுமுகை பத்து 
அன்று சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் சென்றதுமே கதவை தாளிட்ட கல்யாணியோ நான் தப்பிச்சு போக ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் என்று சொல்ல பார்த்தசாரதிக்கோ அது சாத்தியம் இல்லை என்று தோன்றினாலும் மனைவி சொல்லே மந்திரம் என்று நினைத்துக் கொண்டே பின்னால் சென்றான் அவளோ சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டே அவனை அழைத்து கொண்டே தன்னை கட்டி வைத்து இருந்த அறைக்குள் புகுந்தாள் அவனோ இங்கிருந்து எப்படி தப்பிச்சு போக முடியும் என்று கேட்க அவளோ என்னை கட்டி வச்ச நேரமே பார்த்தேன் இந்த ரூம்ல ஒரு ஜன்னல் இருக்கு கொஞ்சம் உயரத்துல அதனால போக முடியும்னு தோணுச்சு வாங்க என்று சொன்னபடி கதவை தாளிட்டவர்களுக்கு உள்ளே அந்த ஜன்னலினால் வந்த மெல்லிய வெளிச்சம் இடத்தை பார்க்க உதவியது அவளோ லைட்டை போட்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த வெளிச்சம் போதும் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் கையை பிடித்து ஜன்னல் அருகே அழைத்து சென்றாள் அதுவோ உயரத்தில் இருக்க துள்ளி துள்ளி பார்த்தவளுக்கு அந்த ஜன்னல் எட்டாமல் இருக்க என்ன கொஞ்சம் தூக்குங்க இந்த வழியால போக முடியுமான்னு பார்க்கிறேன் என்று சொல்ல அவனோ ஏதோ நினைவில் இருந்து வந்தவனாக ஹா என்றான் அவளோ அவனை முறைத்தவள் என்ன கனவா என்று கேட்டுக்கொண்டே தூக்குங்க என்று சொல்ல அவன் முன்னே நின்றவனோ அவளை தூக்கிக் கொள்ள அவளோ எட்டி ஜன்னலை ஆராய்ந்தவள் இதால போகலாம் என்று சந்தோஷமாக சொல்ல அவன் அதனை கிரகிக்கும் நிலையில் இல்லை அவன் இதழ்களோ அவள் வயிற்றில் பட சித்தம் கலங்கி போனான் அவளோ இறக்கி விடுங்க என்று சற்று குரல் உயர்த்தி சொன்னதுமே அவன் இறக்கிவிட அவன் முன்னே நின்றவளோ இந்த வழியால நம்ம எஸ்கேப் ஆகலாம் ஓகேயா என்று கேட்க வந்தவளது மீதி வார்த்தைகளை விழுங்கியது அவன்தான் அவன் மார்பில் அதிர்ந்து கைகளை வைத்து தள்ளியவள் என்ன பண்றீங்க என்று அதட்ட ஆரம்பிக்க மீண்டும் அவள் பேச வந்ததை அவன் இதழ்களுக்குள் தான் பேசி முடித்தாள் மீண்டும் அவனை தள்ளிவிட்டவளோ அவனை முறைத்து பார்த்து கிஸ் பண்ற நேரமா இது நம்ம எப்படி பெரிய ஆபத்துல என்று ஆரம்பித்தவள் அவன் பேச விடவே இல்லை மீண்டும் தள்ளிவிட்டவளோ என்னை கொஞ்சம் பேச விடுங்க என்று ஆரம்பித்த வசனத்தை கூட முழுதாக சொல்ல முடியவில்லை அவளால் அப்படியே அவளை தூக்கி பக்கத்தில் இருந்த மஞ்சத்தில் போட்டவன் மேலும் மேலும் முன்னேற அவளுக்கு சத்தமாக கத்தினால் சிக்கிக் கொள்வார்களோ என்கின்ற பயத்தில் சத்தமும் போடவே முடியவில்லை விளைவு அவன் தீண்டலை அங்கீகரிக்க ஆரம்பித்தவள் ஒரு கட்டத்தில் அவன் மேல் கொண்ட காதலினால் உருகி குழையவும் ஆரம்பித்தாள் காலையில் அவன் கண்விழித்த பொழுது அவளோ அவன் மார்பில் துயின்று கொண்டிருக்க ஐயோ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்று நினைத்து கொண்டே அவளை நகர்த்தி படுக்க வைத்து விட்டு எழுந்து அமர்ந்தவன் இரு கைகளாலும் தலையை பிடித்து கொண்டான் எந்திரிச்சா அசிங்க சிங்கமா திட்டுவாளே என்று நினைத்து கொண்டே எழுந்தவன் ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தபடி அந்த அறையை சுற்றி பார்த்தான் அவனுக்கு கல்யாணியை எழுப்பவும் பயமாக இருக்க அந்த அறையுடன் கூடிய இன்னொரு அறை அவன் கண்ணில் பட்டது இது என்ன ரூமுக்குள்ள ஒரு ரூமு இங்க போனா எஸ்கேப் ஆக முடியுமான்னு பார்ப்போம் என்று நினைத்து கொண்டே நடந்து சென்று அந்த அறையில் கையை வைத்து தள்ள அதுவோ தானாக திறந்து கொண்டது உள்ளே மெதுவாக எட்டி பார்க்க அந்த இடமோ இருள் சூழ்ந்திருக்க தட்டு தடுமாறி லைட்டை போட்ட அடுத்த கணமே நெஞ்சில் கையை வைத்து கொண்டே சுவரில் சாய்ந்து நின்றவனுக்கு தலையில் இடிவிழுந்த உணர்வுதான் அங்கே இருந்தது வேறு எதுவும் அல்ல துரியனும் அவனும் சிறு வயதிலிருந்து எடுத்த புகைப்படங்கள்தான் அவன் தாய் தந்தை என்று அனைத்து புகைப்படங்களும் இருக்க அருகே சென்று கையால் வருடியவனுக்கு இதயத்தில் ஆழ்ந்த வழி உருவாகியது அப்போ வேதவல்லி அம்மாவோட பையன் இல்லையா நான் என்று கேட்டவனது கண்கள் கலங்கி போக ஐந்து வயதுக்கு பிறகு இருந்தது அனைத்தும் துருவனும் வைத்தியநாதனும் இருந்த புகைப்படங்கள் மட்டும்தான் நான் எப்படி அங்கே போனேன் என்னோட லைஃப்ல என்னாச்சு என்று அத்தனை கேள்விகள் அவனிடம் அவனுக்கு இப்படி உறுதியாக சந்தேகம் வர முக்கிய காரணம் சின்ன வயதிலேயே அவன் காதில் பட கோவில்ல எடுத்த பையன்தானே இவன் என்று அக்கம் பக்கத்தினர் அரசல் புரசலாக பேசி கேட்டிருக்கின்றான் அவன் தந்தை கண்டிப்பானவராக இருந்தாலும் அவன் மீது உயிரையே வைத்திருப்பவர் மேலும் அவர்கள் அவனது தங்கையும் அவனையும் சரிசமமாகத்தான் பார்த்த காரணத்தினால் அவனும் அந்த பேச்சுக்களை சட்டை செய்யவில்லை சில நேரம் உறுத்தும் பொழுதெல்லாம் கேட்டுவிடலாமா என்றுதான் நினைப்பான் ஆனால் தாய் தந்தை காயப்பட்டு விடுவார்களோ என்று தனக்குள் விழுங்கிக் கொள்வான் அதனால்தான் அவனுக்கு இந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தும் அவன் வைத்தியநாதனின் மகன் என்று உறுதியாக உணர்த்த வேகமாக வெளியே வந்தவன் கண்ணில் அப்போதுதான் எழுந்த வந்த கல்யாணி தென்பட்டாள் அவனோ எதுவும் பேசாமலே அவசரமாக வெளியேற முறைக்கு நான் தான் கோச்சுக்கணும் இப்ப இவரதுக்கு முகத்தை திருப்பிட்டு போறார் என்று நினைத்தவளுக்கு அவசரமாக தயாராகிவிட்டு வெளியே வர அங்கே வைத்தியநாதனுக்கு முன்னே அமர்ந்திருந்த பார்த்தசாரதியோ உங்ககிட்ட பேசணும் என்றான் அழுத்தமாக அவன் வேறு அறையிலிருந்து வருவதை கண்டவரும் அவன் என்ன பேசப் போகின்றான் என்று உணர்ந்திருக்க 
என்று சொன்னவர் அவனை ஆழ்ந்து பார்க்க குரலை செருமியவன் என்னை எதுக்கு அவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்க என்று கேட்டான் அவர் விழிகளை பார்த்து கொண்டே அவரோ விரக்தியாக புன்னகைத்தவர் நீ உயிரோட இருக்கணும்னு தான் என்று சொல்ல அவனும் அவரை புரியாமல் பார்க்க ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவர் நடந்ததை சொல்ல ஆரம்பிக்க கல்யாணியும் வந்து அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தசாரதி அருகே அமர்ந்தவள் அவர் சொன்னதை கேட்க ஆரம்பித்தாள் அவன் உண்மைகளை உரைக்க இருவருக்குமோ அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி உண்டாக விழிகள் மேலும் விரிந்து கொண்டன அனைத்தும் முடிய அவரை ஆழ்ந்து பார்த்தவனோ இப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் என்று இயலாமையுடன் கேட்க அவரோ எதுவுமே பண்ண தேவல உன்னை நாங்க பத்திரமா பார்த்துப்போம் என்று சொன்னதுமே எழுந்து கொண்டவன் பாரமான மனதுடன் அறைக்குள் நுழைய கல்யாணியோ அவனை புரியாமல் பார்த்துவிட்டு வைத்தியநாதனை பார்த்தவள் அவர் உயிருக்கு ஒன்னும் ஆபத்தில்லையே என்று பயத்துடன் கேட்டாள் அவரோ அழுத்தமாக இல்லை என்று தலையாட்டியவர் அவனை கடத்தி வந்தப்போ அந்த சிப்பை அனலைஸ் பண்ணினேன் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு அவன் ஸ்டீபன் கையில சிக்காம பாத்துக்கணும் என்று சொல்ல அவளும் பெருமூச்சுடன் திருப்தியாக புன்னகைத்தவள் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே அவனோ தலையை பிடித்துக் கொண்டே கட்டிலில் அமர்ந்திருக்க அவன் அருகே வந்து அமர்ந்தவளோ அவன் தோளில் கையை வைக்க அவளை திரும்பி பார்த்தவன் தப்பு பண்ணிட்டேன்ல எவ்வளோ நாள் நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு தெரியல ஒரு மெஷின் உதவியோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இதுல நேத்து வேற உன்கிட்ட நான் தப்பா நடந்துகிட்டேன் சே என்று சொன்னவனுக்கு தன் மீதே கோபம்தான் வந்தது அவளோ அவன் முகத்தை தாங்கி கொண்டவள் இதுக்கு இதுக்கு ஃபீல் பண்றீங்க உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது உங்க அப்பாவும் அண்ணாவும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க என்று சொல்ல அவனோ கரகரத்த குரலில் எனக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை நிறையவே இருக்கு ஆனா என்னை பத்தி தெரியாமலேயே உன்னை கல்யாணம் பண்ணி உன் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறி என்று ஆரம்பித்தவனது இறுதி வார்த்தைகள் அவள் இதழ்களுக்குள் தான் முற்று பெற்றன அவனோ அவள் தோள்களில் கைகளை வைத்து விளக்கியவன் சொன்ன கேளு கல்யாணி நான் உனக்கு வேணாம் என்று முடிக்கவில்லை அவன் இதழ்களை மீண்டும் சிறை செய்து விடுவித்தவள் எனக்கு நீங்கதான் வேணும் என்றால் அழுத்தமாக அவனோ சலிப்பாக ஐயோ உனக்கு என் ஃபீலிங் புரியவே இல்லை என்று ஆரம்பிக்க நேற்று எல்லாமே புரிஞ்சுது இதுக்கு மேல பேசாதீங்க என்று சொன்னவள் அவனை பேச விடவே இல்லை விட்ட கதையை அவர்கள் மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்க இறுதியில் அவன் மார்பில் படுத்து இருந்தவளோ ஐ லவ் யூ என்று சொன்னபடி எம்பி அவன் இதழ்களில் இதழ் பதிக்க அவனும் கண்களை மூடி அவள் முத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் மனதில் ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கத்தான் செய்தது இதே சமயம் ஸ்டீபனும் எம்மாவும் அமர்ந்திருந்தது என்னவோ அவர்களுக்கு போட்டியான ஆராய்ச்சி கூடத்தின் தலைவன் எட்வர்ட் முன்னிலையில் தான் ஸ்டீபனோ எப்படியாவது இந்த வருணனை அவங்க கிட்ட இருந்து கடத்திடணும் யார் சிப்புக்கு யார் பேட்டன்ட் வாங்கறது என்று கடுப்பாக கேட்க எட்வர்டோ உங்க பெயின் புரியுது ஸ்டீபன் நான் உங்க பக்கம் இருக்கேன் என்று சொன்னார் அவர் வேறு யாருமல்ல அவர்களது தொலைந்து போன சிப்பின் பத்திரங்கள் அனைத்தையும் திருடியவர்தான் அது தெரியாத ஸ்டீபனோ எல்லா பத்திரத்தையும் வேற ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு அது காணாம போனது போல நாடகமாடி இருக்கான் துரோகி என்று திட்ட எட்வர்டோ பாத்துக்கலாம் ஸ்டீபன் அந்த பையனை தூக்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் என்று உறுதியளிக்க ஸ்டீபனும் எம்மாவுடன் புறப்பட்டு விட்டார் அவர்கள் சென்றதும் எட்வர்ட் அருகே இருந்த அவர் பையன் மார்க் அப்பா நம்ம கிட்டயே உதவி கேக்குறாங்களே என்று நக்கலாக சொல்ல அவரோ நம்மள பத்தி சாருக்கு தெரியல அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்தும் என்னால அந்த சிப்பை தயாரிக்க முடியாம போச்சு இந்த வருணனை பிடிச்சுத்தான் அந்த சிப்பை எடுத்து நாம அனலைஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ நாள் அந்த சிப் உதவியோட வாழ்ந்து இருக்கானா அது உண்மையானவே அருமையான கண்டுபிடிப்பு தான் அவனை கடத்த ஏற்பாடு பண்ணு என்று மகனிடம் சொல்லி இருந்தார் எட்வர்ட் இதே சமயம் அவர்களுக்கு சார்பாக ஒரு விஷயமும் நடந்தது ஒரு வாரம் வரை வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்த பார்த்தசாரதியோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் துரியன் மற்றும் வைத்தியநாதனுடன் சகஜமாக பேச ஆரம்பித்திருந்த தருணம் அது அன்று மாலை வைத்தியநாதனிடம் வந்தவனோ வீட்டுக்குள்ள இருந்து ரொம்ப போர் அடிக்குதுப்பா நானும் கல்யாணியும் கொஞ்சம் வாக்கிங் போகவா என்று கேட்க அவரோ துரியன் வேற இல்ல இப்ப போய் என்ன பண்ண போற கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அவன் வந்துடட்டும் என்று சொல்ல அவனோ பக்கத்துல தானே அதுக்குள்ள அப்படி என்ன ஆயிடப்போகுது வேணும்னா நிஷாவையும் அழைச்சுக்கிட்டு கிளம்புறேன் என்று சொல்ல பக்கத்தில் நின்ற கல்யாணியோ ரோபாவை கூட விட்டு வைக்க மாட்டீங்களா என்று கேட்க இதழ் பிரித்து சிரித்தவரோ சரி போயிட்டு வாங்க என்றார் கல்யாணியோ குரலை செருமியவள் வந்து இவ்வளோ நாளாச்சு அம்மா அப்பா என்ன தேடுவாங்க எப்ப பேசலாம் என்று கேட்க அவரோ சீக்கிரமே இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றேன்மா அப்புறம் பேசலாம் சாரி என்று சொல்ல அவளோ மெளிதாக புன்னகைத்து விட்டு அவனுடனும் நிஷாவுடனும் வெளியே கிளம்பி இருந்தாள் நடுவில் நடந்து வந்த பார்த்தசாரதியோ இந்த பக்கம் பொண்டாட்டி இந்த பக்கம் பெஸ்டி நல்லா இருக்குல்ல என்று சொல்ல 
இருக்கு இருக்கு என்று சொன்னவள் அவனை ஓரமாக இழுத்துவிட்டு அவள் நடுவில் நடக்க ஆரம்பித்துவிட அது எட்வர்டி நாட்களுக்கு சாதகமாகி போனது விளைவு அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தில் சாலையின் ஓரத்தில் நடந்து வந்த பார்த்தசாரதி மின்னல் வேகத்தில் கடத்தப்பட இதனை எதிர்பார்க்காத கல்யாணியோ பார்த்தா என்று கத்த அவனை காக்க பாதையில் ஓடிச் சென்ற நிஷாவோ ஒரு கார் மோதி சுக்குநூறாக சிதறி போனது நறுமுகை பதினொன்று கல்யாணிக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை பதறி போனவள் வேகமாக வீட்டை நோக்கி ஓட இதே சமயம் நிஷாவிற்கு உண்டான ஆபத்து பற்றி துரியனுக்கு சிக்னல் போன் மூலம் கிடைக்க அவனும் வேகமாக வீட்டிற்கு விரைந்தான் வீட்டிற்குள் ஓடி வந்த கல்யாணியோ அங்கு இருந்த வைத்தியநாதனிடம் மாமா அவரை யாரோ கடத்திட்டு போயிட்டாங்க என்று கண்ணீருடன் புலம்ப ஆரம்பிக்க அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்த துரியனோ அதிர்ந்து போய்விட்டான் இப்ப எதுக்கு அவனை வெளியே போகவிட்டீங்க என்று வைத்தியநாதனை கடிய அவரோ கலக்கமாக துரியன் ஏதாவது பண்ணு நிஷா இருக்கிற தைரியத்துலதான் விட்டேன் என்று சொல்ல ஷிட் என்று காலை நிலத்தில் உதைத்தவனோ பார்த்தாவோட சிப் கோட் நினைவு இருக்கா விகன் ட்ரேஸ் இது ஒன்னும் எம்மா பண்ணி இருக்கணும் இல்லைனா எட்வர்ட் பண்ணி இருக்கணும் என்று சொன்னான் ஸ்டீபனுக்கு மறந்து இருந்த சிப் கோட் வைத்தியநாதனுக்கு ஆணி அடித்தார் போல நினைவில் இருந்தது மகன் அல்லவா அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்குமா என்ன அவரும் சிப் கோடை சொல்ல இடத்தை ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம காட்ஸ் கூடத்தான் போகணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே தனது அலுவலக அறைக்குள் நுழைந்தவன் தமது பாடி கார்டுகளை ஆயத்தமாக இருக்கும்படி பணித்திருந்தான் இதே சமயம் கல்யாணியோ கண்ணீருடன் அமர்ந்திருக்க அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டே இருந்த வைத்தியநாதனுக்கும் மனம் பிசை ஆரம்பித்தது இதே சமயம் இரு பாடி கார்ட்ஸ் நடுவே இருந்த பார்த்தசாரதியோ எங்கட அழைச்சிட்டு போறீங்க அந்த எம்மா தானே என்னை கடத்த சொன்னா என்று கேட்க அவர்களோ உஷ் என்று அவனை மிரட்டிவிட்டு அமர்ந்து கொண்டார்கள் மலமாடு போல இருக்கானுங்க என்னத்தை சாப்பிடுவானுங்களோ தெரியல என்று நினைத்தவனுக்கு ஏனோ துரியன் மீது அளவு கடந்த நம்பிக்கை இருந்தது தனக்காக அவன் வாழ்வையே பணையம் வைத்தவன் துரியன் என்று அறிந்தவனுக்கு மனம் கனத்துத்தான் போனது மேலும் அவன் மீது அளவு கடந்த பாசமும் உண்டாகி இருந்தது கடத்தி வந்தவர்களோ அவனை அழைத்துச் சென்றது என்னவோ எட்வர்டின் ஆய்வுக்கூடத்திற்குத்தான் அங்கே ஏற்கனவே எம்மா மற்றும் ஸ்டீபன் இருக்க எட்வர்டும் மார்க்கும் கூட காத்து கொண்டு இருந்தது பார்த்தசாரதிக்காகத்தான் அவனை இரு அடியாட்கள் உள்ளே இழுத்து வர எம்மாவை கண்ட பார்த்தசாரதி அடி பாவி எம்மா அண்ணினா அம்மாவா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அம்மாவா இருக்க வேண்டிய எம்மா நீ எனக்கு எமனா மாறலாமா என்று கேட்க அரைகுறையாக தமிழ் தெரிந்த எம்மாவோ நெற்றியை நீவிக்கொண்டே அவனை மேடிருந்து கீழ் பார்த்தாள் உடனே எட்வர்ட் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று ஆங்கிலத்தில் விசாரிக்க நத்திங் சீரியஸ் என்று சொல்லிக் கொண்டே பார்த்தசாரதி அருகே வந்தாள் எம்மா எத சீரியஸ் இல்லையா என் உயிர் உனக்கு சீரியஸ் இல்லையா என்று கேட்க அவளோ ஷட்டப் பாட் என்றவள் அருகே இருந்துவிடம் சிப் இருப்பதை உறுதி செய்யும் டிடக்டரை வாங்கியவள் சிப் இங்கதான் இருக்கு இதை வச்சே துரியன் நம்மளை ட்ரேஸ் பண்ணிடுவான் என்று சொல்ல எட்வர்டோ வரட்டும் நம்ம ஆட்கள் இருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் என்று சொன்னார் பார்த்தசாரதியோ எம்மா எனக்கு இப்போதான் கல்யாணி கூட கல்யாணமாச்சு நான் செத்துட்டா அவ தனிச்சு போயிடுவா பாவம்ல என்று துரியன் வரும் வரைக்கும் அவன் நேரத்தை கடத்துவதற்காக பேச ஆரம்பிக்க அவளோ அவனை மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டே துளைத்தெடுக்கும் பார்வை பார்த்தாள் பார்த்தசாரதியோ இந்த பார்த்தாவை பார்த்தா உனக்கு பாவமா இல்லையா என்று கேட்க இதழ்களை பிதுக்கியவள் நோ என்று சொல்லிக் கொண்டே தனது இருக்கையில் வந்து அமர எட்வர்டோ ரிமூவ் த சிப் என்று சொல்ல அவனை அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர வைத்தவர்கள் அவனது கை கால்களை கட்டிவிட அவனுக்கு இப்போதுதான் பயம் ஆரம்பமானது அதே சமயம் பார்த்தசாரதி இருப்பது எட்வர்டின் ஆய்வுக்கூடத்தில் என்று அறிந்த துரியனும் தனது அடியாட்களுடன் புறப்பட்டிருந்தான் இதே சமயம் ஆய்வுக்கூடத்தில் பார்த்தசாரதியின் சிப்பை அகற்ற அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருக்க பார்த்தசாரதியோ எம்மாவை அடிபட்ட பார்வைதான் பார்த்தான் அதுவரை அவன் விழிகளை பார்க்க தயங்கியவள் அவன் விழிகளை பார்த்த கணத்திலேயே மனதில் சட்டென்று ஏதோ புகுவது போன்ற ஒரு வழி அவள் அவன் உருவத்தில் இருப்பதால் மட்டுமல்ல சின்ன வயதிலேயே அவனுடன் சேர்ந்து விளையாடியவள் அவள் இன்றும் அவர்கள் மூவரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட பழம் அவளிடம் இருக்கின்றது இந்த சிப்பை எடுத்துவிட்டால் அவன் சிலையாகி விடுவான் பிறகு வேறு சிப் பொருத்தி அவனை மீட்க முடியுமா என்று கூட தெரியாது சுருங்க சொல்ல போனால் அவன் இறப்பின் விளிம்பில் இருக்கின்றான் கண்களை மூடி திறந்தவள் என்ன நினைத்தாலோ தெரியவில்லை அருகே இருந்த தந்தையை பார்த்தவள் அவனை விட்டுடலாம்பா என்று சொல்ல அவரும் அவளை கலங்கிய கண்களுடன் பார்த்தவர் 
ஷியோர் எம்மா நான் வளர்த்த பையனவன் என்று சொன்னவருக்கும் நினைவுகளிலிருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் மீளவே முடியவில்லை இதனிடையே அவர்கள் பேசுவதை கேட்டு அதிர்ந்தது என்னவோ எட்வர்ட் தான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பைத்தியமா என்ன என்று எட்வர்ட் சீர ஸ்டீபனோ என் உழைப்பு போனா போகட்டும் நான் தானே உன்கிட்ட உதவி கேட்டு வந்தேன் இப்போ நான் சொல்றேன் அவளை விற்றுடலாம் என்றார் அதை கேட்டு சத்தமாக சிரித்த எட்வர்டோ இப்படி கோமாளித்தனம் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் நான் என்ன உங்களுக்காக இதை பண்றேன்னு நினைச்சீங்களா எனக்காகத்தான் பண்றேன் இன்ஃபேக்ட் பல வருஷம் முன்னாடி உங்க கிட்ட இருந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் திருடுனது யாருன்னு நினைக்கிற நான் தான் அன்னைக்கு அந்த சிப் என் கையில கிடைக்கல கிடைச்சிருந்தா இந்த உலகத்தையே ஓட்டி வச்சிருப்பேன் என்று சொல்ல அதிர்ந்துதான் போனார் ஸ்டீபன் துரோகி என்று சீறி கொண்டே எழ காட்ஸ் என்று எட்வர்ட் சொன்னதுமே எம்மா மற்றும் ஸ்டீபனின் தலையில் துப்பாக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்தது இருவருமே அந்த கணத்தில் அதிர்ந்து போக எட்வர்டோ ரிமூவ் த சிப் என்று அங்கிருந்தவர்களுக்கு ஆர்டர் போட அதற்கான ட்ரில்லருடன் பார்த்தசாரதியை நெருங்கினான் ஒருவன் பார்த்தசாரதியோ விழிகளை விரித்து கொண்டே நோ என்று அலர அடுத்த கணமே எம்மா அருகே நின்றவன் கையில் இருந்த துப்பாக்கி கன நேரத்தில் பறித்து டில்லரை கொண்டு சென்றவன் கையில் சுட்டுவிட அவனோ அலருளுடன் சுருண்டு விழுந்தான் இதே சமயம் துரியனும் உள்ளே நுழைந்தான் காவலாளிகளுடன் மட்டுமல்ல போலீசாருடனும் தான் எம்மா மட்டுமென்றால் யோசித்திருப்பான் ஸ்டீபனின் குள்ளநரி புத்தி தெரிந்தவன் போலீசாருடன் விரைந்திருக்க அங்கே போலீசார் அனைவரையும் சுற்றி வளைத்திருக்க எட்வர்ட் அதிர்ந்தே விட்டார் போலீசாருக்கு முன்னே அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் துப்பாக்கியை கீழே போட்டுவிட்டு கையை உயர்த்தி கொள்ள துரியன் சொன்னதற்கேற்ப எம்மா ஸ்டீபன் மற்றும் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்னே ஆய்வுக்கூடத்தில் நடந்த கொள்ளையை மையமாக வைத்துக் கொண்டே எம்மாவோ துரியனை அதிர்ந்து பார்த்தவள் இப்போதானே எங்களுக்கே தெரியும் என்று சொல்ல துரியனோ போனை தூக்கி காட்டியவன் பார்த்தாவோட சிப் கோடை இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சோ இங்கு இருக்கிற எல்லாமே எனக்கும் போலீஸுக்கும் கேட்டுடுச்சு என்று சொல்ல அவன் அருகே நின்றபடி திரு திருவென வீழ்த்த பார்த்த சாரதியோ போன வாரம் பேசியது எல்லாமே கேட்டுடுச்சா என்று கேட்டான் அவன்தான் போன வாரம் முழுவதும் கல்யாணியுடன் வீட்டுக்குள்ளேயே ஹனிமூன் கொண்டாடினான் அல்லவா அதனை கேட்டு சிரித்த துரியன் இப்போதாண்டா கனெக்ட் பண்ணினேன் இந்த போனை நீய வச்சுக்க டெக்னாலஜி எவ்வளவு முன்னேறுதோ அந்த அளவுக்கு ஆபத்தும் கூட நம்ம பிரைவசி எல்லாமே போயிடும் என்று கண் சிமிட்டி சொல்ல அவனிடமிருந்து போனை வாங்கியவன் இந்த சிப்ப வச்சுக்கிட்டு நான் படுற பாடு இருக்கே என்று முணுமுணுத்தான் இதே சமயம் ஸ்டீபனோ உன் தம்பியை காப்பாத்தினதுக்காக உன்னையும் உன் அப்பாவையும் மன்னிச்சுட்டேன்னு அர்த்தமில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டே செல்ல அவரை மறித்தபடி வந்து நின்ற துரியனோ பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு பேப்பரை எடுத்து அவர் கையை திணித்தவன் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் என்று சொல்ல அதனை விரித்து பார்த்தவர் முகம் அதிர்ந்துதான் போனது ஆம் அதில் அவரது பெயரும் உள்ளடக்கப்பட்டு இருக்க இது என்று தடுமாற துரியனோ அப்பா பார்த்தசாரதி விஷயத்துல பண்ணுனது தப்புதான் அதற்கு காரணம் பாசம் ஆனா எப்பவுமே உங்க உழைப்பை தனியே சொந்தம் கொண்டாட மாட்டார் உங்க ஃப்ரெண்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேட்ட அடுத்த கணம் அவனை இருக அணைத்திருந்தார் ஸ்டீபன் இருவரும் பேசிக் கொண்டே வெளியே வந்தபோது ஸ்டீபனோ தனது நண்பனுக்கு தன் அழைத்திருந்தார் நிறைய நாட்கள் கழித்து அவரை மின்சிரிப்புடன் பார்த்த துரியனோ பார்த்தசாரதியை பார்க்க அவனுக்கோ எம்மா எப்படி போனில் அந்த அப்ளிகேஷனை உபயோகிப்பது என்று சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு இருந்தாள் அவனும் அதனை பார்க்க ஆரம்பித்திருக்க எம்மாவோ பெருமூச்சுடன் காரை நோக்கி செல்ல அவளையே காரில் சாய்ந்து பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் துரியன் அவளோ அவன் அருகே வந்து போகணும் கொஞ்சம் தள்ள முடியுமா என்று கேட்க அவனோ என் தம்பிய காப்பாத்தினதுக்கு தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல அவனை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தவள் உனக்கு உன் தம்பி தானே ரொம்ப முக்கியம் அதான் மனசு கேட்கல என்று சொல்லிவிட்டு அவனை தள்ளும்படி செய்யை செய்ய ஓ அப்கோர்ஸ் எனக்கு அவன் தான் முக்கியம் ஆனா நீ முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்று சொல்ல கேளியாக சிரித்தவள் முக்கியமா இருந்துட்டாலும் என்று முடிக்கவே இல்லை அவள் முகத்தை தன்னை நோக்கி இழுத்தவன் பொது இடம் என்றும் பாராமல் அவள் இதழ்களில் கவி பாட ஆரம்பித்து விட்டான் அவளோ அதிர்ந்து போனவள் அவனை விளக்க முயன்று தோற்றுவிட எம்மா இது என்று சந்தேகம் கேட்க நிமிர்ந்த பார்த்த சாரதியோ அகியோ என்று முகத்தை மூடிக்கொள்ள அவன் தோளில் கையை போட்ட ஸ்டீபனோ இதெல்லாம் இங்கு சகஜம் என்று சிரித்தபடி சொல்லிக் கொண்டார் நறுமுகை பனிரண்டு ஓரிரு நாட்கள் கழித்து துரியனின் ஆய்வுக்கூடத்திற்கு கல்யாணியுடன் சென்றான் பார்த்தசாரதி அங்கே துரியனும் எம்மாவும் நிஷாவை ரீபில்ட் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க லிசாவோ அங்கே இருந்த மினி ரோபோவுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் 
எம்மாவோ லேப்டாப்பில் இருந்த துரியன் அருகே சென்றவள் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சுல்ல என்று கேட்க அவனோ நெருங்கி நின்றவளை இழுத்து அணைத்தவன் உம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவள் இதழில் இதழ் பதிக்க அப்போதுதான் உள்ளே வந்த கல்யாணியோ ஐயோ என்று முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் பார்த்த சாரதியோ அவளை ஒரு கணம் பார்த்துவிட்டு இன்னுமே இவன் கிஸ் பண்ணி முடியல என்று சொல்ல துரியனும் எம்மாவும் கல்யாணி போட்ட சத்தத்தில் பட்டென்று விலகிக் கொண்டார்கள் பார்த்த சாரதியோ குரலை செருமி விட்டு நிஷா ஓகேயா என்று கேட்டபடி நிஷா அருகே வர கல்யாணியோ பெஸ்டிக்கு ஏதுனா மனசு கேட்காதே என்று சொல்லிக் கொண்டே பின்னால் செல்ல துரியனோ வாய்விட்டே சிரித்து விட்டான் பார்த்த சாரதியோ அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அங்கே நின்ற நிஷாவின் இடையில் கையை வைக்க கையை எடுடா பொறுக்கி என்று நிஷா சொல்ல அட சரியாயிடுச்சு என்று சிரித்தபடி சொல்லிக் கொண்டான் துரியனோ உன் ஆசைப்படி நாளைக்கு நம்ம ஊருக்கு கிளம்புவோம் என்று சொல்ல அவனும் துரியன் அருகே வந்து அவனை அணைத்து கொண்டவன் உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் என்று சொல்ல அவனோ ஒரு கால் போடு பறந்து வந்துடுவோம் என்று சொன்னான் ஊருக்கு புறப்படும் முதல் வைத்தியநாதனையும் ஸ்டீஃபனையும் இருக்க அணைத்து கொள்ள ஸ்டீஃபனோ இங்கேயே இருக்கலாமே பார்த்தா என்று கேட்க அவனோ இல்லை என்று தலையாட்டிவன் அம்மா அப்பா நான் இல்லாம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க நேற்று கல்யாணி கால் பண்ணி எல்லாம் சொன்ன நேரமே அழுந்துட்டாங்கன்னு அவ சொன்னான் என்று சொல்ல அவரும் அவன் தோள்களை தட்டி வழி அனுப்பி வைத்தார் வைத்தியநாதனை இருக அணைத்தவனுக்கு கண்கள் கலங்கி போக அவரும் உணர்வுகளை அடக்கிக் கொண்டே அவனை அனுப்பி வைத்தார் அவர்களுக்கான பயணமும் ஆரம்பமானது துரியன் எம்மா மற்றும் அவர்கள் குழந்தையுடன் கல்யாணியும் பார்த்தசாரதியும் புறப்பட்டிருக்க மார்கரெட்டும் ஜானும் கூட தமது மகளுடன் இணைந்து கொண்டார்கள் பார்த்தசாரதி வீட்டை அடைந்ததுமே அவனை ஓடி வந்து முதலில் அணைத்து கொண்டது அவனே எதிர்பார்க்காத அவன் தங்கை ரோஹிணிதான் பார்த்தசாரதியோ என்னடி ஃபீலிங் எல்லாம் பலமா இருக்கு நம்ப முடியலையே என்று சொல்ல கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே நிமிர்ந்து அவனை முறைத்து பார்த்தவள் பின்னால் வந்த துரியனிடம் எனக்குத்தான் முதலில் பார்த்த அண்ணா என்றால் சினுங்கலாக துரியனோ நீ ஏன் உன் அண்ணாவை வச்சுக்கோ என்று சொல்ல அவளோ கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேன் நீ வா என்று பார்த்தசாரதியின் கையை பிடித்துக் கொண்டே உள்ளே சென்றாள் இதே சமயம் மார்கரெட்டை பார்த்த வேதவல்லியோ இதாவது உன்னோட உண்மையான பொண்ணா என்று கேட்க சிரித்த மார்கரெட்டோ எஸ் வேத் என்று சொல்ல எம்மாவை சிரிப்புடன் திரும்பி பார்த்தான் துரியன் அவளோ தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்கின்ற ரீதியில் எங்கோ பார்த்தாள் அவள் இடையை பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுக்க அவர்கள் அருகே நின்ற கல்யாணியோ குரலை செருமியவள் இது ஒன்னும் உங்க ஊர் போல இல்லையாக்கும் என்று சொல்ல துரியனும் எம்மாவும் சிரித்துக் கொண்டே விலகி நின்றார்கள் அனைவருக்கும் ஆரத்தி எடுத்த வேதவல்லி உள்ளே அழைத்துக் கொள்ள விஸ்வேஸ்வரனோ உள்ளே இருந்து ஒரு கடிதத்தை எடுத்துக் கொண்டு வந்து அவன் கையில் கொடுத்தவர் உனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு பார்த்தா என்று சொல்ல வாயெல்லாம் புன்னகையாக அதனை வாங்கியவனை அணைத்துக் கொண்ட விஸ்வேஸ்வரனோ வரமாட்டியோன்னு பயந்துட்டேன் பார்த்தா என்று சொன்னார் அவனோ ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவன் அவர் முதுகை வருடி கொண்டே இவ்வளோ வருஷம் உங்க கூட வாழ்ந்துட்டு விட்டுட்டு போக முடியாதப்பா அதுவும் ரோஹிணி கூட சண்டை போடாம இருக்கவே முடியாது என்று சொன்னான் நிஷாவை பார்த்த வேதவல்லியோ எல்லாம் சரி இந்த பொண்ணு யாரு என்று கேட்க பார்த்த சாரதியோ என்னோட பெஸ்டிமா இனிமே என் கூட என் ரூம்ல தான் இருப்பா என்று சொல்ல கல்யாணியோ என்று சொன்னாள் வேதவல்லியோ உன் கூடவா என்ன கருமம் டாது என்று முகத்தை சுழிக்க கல்யாணியோ அப்படி கேளுங்க அத்தை என்று கடுப்பாக சொன்னாள் பார்த்த சாரதியோ அவங்க தான் புரியாம பேசுறாங்கன்னா நீயுமா என்று கேட்க அவளோ ரோபோவா இருந்தாலும் பொண்ணு போல இருக்காளே என்று சொல்ல துரியனோ உனக்கு ஒரு பையன் போல ரோபோ பண்ணி கொடுக்கிறேன் அவனை வெறுப்பேத்தலாம் என்று சொல்ல அவளோ அட இது கூட சூப்பர் ஐடியா என்று சொல்லிக் கொண்டாள் வேதவல்லியோ நிஷா அருகே வந்து ரோபோவா இது என்று கேட்டுக்கொண்டே இடையில் கை வைக்க அதுவோ கையை எடுடா பொறுக்கி என்று திட்ட அவரோ சட்டன கையை எடுத்தவர் என்னடா இப்படி திட்டுது என்று கேட்டபடி சிரித்துக் கொண்டார் இதே சமயம் மார்கரெட் அருகே வந்த மார்க்கண்டேயரோ நல்லா இருக்கியா படி என்று கேட்க அவரோ ஐ எம் ஃபைன் படி என்று சொல்லிக் கொண்டே அனைத்து விடுவிக்க லக்ஷ்மியோ நெஞ்சில் கையை வைத்துக் கொண்டார் மார்க்கண்டேயரோ சட்டன விலகியவர் சட்டன திரும்பி லக்ஷ்மியை பார்க்க அவரோ கோபமாக வீட்டுக்கு வாயா இன்னைக்கு இருக்கு சோத்துல வச வைக்கிறோம் பாரு என்று சொல்ல மார்கரெட் சிரிக்க மார்க்கண்டேரோ ஐயோ லட்சுமி இதெல்லாம் சும்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே மனைவியை சமாதானப்படுத்த கிளம்பிவிட அந்த இடத்தை சிரிப்பொலி நிறைத்திருந்தது உற்றும்